ఇందులోంచి తుప్పొస్తుంది తప్పితే పేస్ట్ రాదు నువ్వు అంటావా ఎదురింటి వాళ్ళని 
వాళ్ళు పేస్ట్ ఇలా వాడరు సగం ఉండగానే పారేస్తారు అయితే మనం మాత్రం ఎందుకు తగ్గాలి నువ్వు పదరా నీ కొత్త పేస్ట్ ఇస్తాను ఏంటిది అప్పడమా కాదు దోశ దోశకి నల్ల పెయింట్ వేసేది ఇంట్లో ఆయిల్ లేదు ఇంకా పెయింట్ కూడా ఆయిల్ లేదని చెప్పడానికి దోశ మార్చాలా ఆయిల్ ఏం కర్మ ఉప్పులు పప్పులు కారాలు మిరియాలు ఏవి లేవు ఉట్టి ఖాళీ డబ్బాలు తప్ప మాటలు పట్టుకు చట్నీ మర్చిపోయాను ఏమీ లేవని చట్నీ దేంతో చేసింది నేలతో అయి ఉంటుంది అరే అదేంటండి మాడిపోయిన అప్పడాలని దోశలన్నీ తినేశారు నువ్వు పెట్టింది ఏదైనా సరే వదిలిపెట్టడం ఈ జీవితంలో అలవాట్లేదు అది సరే గాని నాకు విషయం చెప్పండి మీకు సైడ్ ఇన్కమ్ ఏమీ రాదా సైడ్ పనులు చేస్తే కదా సైడ్ ఇన్కమ్ ఉంటాను సైడ్ ఇన్కమ్ అంటే కానుకలు లంచాలు లంచమా జీవితంలో అబద్ధం అంటే తెలియని హరిశ్చంద్రుణ్ణి నిప్పు లాంటి మనిషిని నేను లంచం అడుగుతానా ఎప్పుడు అడగను ఇప్పుడు అడగండి లంచం పేరు ఎత్తేవంటే ఏసీపీ వాళ్ళు రైట్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు అంత భయం ఎందుకు మీకు తీసుకోవడం చేత కాకపోతే ఆ పాత్రల్ని ఇంటికి పంపించండి ఇంట్లోనే కలెక్షన్ ఆఫీస్ స్టార్ట్ చేద్దామనే రే తప్పేంటి కనకారావు చూడండి లంచం మరిగాడు సైకిల్ స్కూటర్ కొన్నాడు చూడు సత్య ఆర్భాటం కోసం ఎవరు మేసాలకు పువ్వులు పెట్టుకోరు ఈ చిన్న ఇల్లే మన ప్రపంచం నువ్వు నేను బాబు ఇదే మన స్వర్గం ఇంతకంటే ఎక్కువ ఆలోచించక నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళొస్తాను సాయంత్రం లేట్ గా రండి అదేంటి ఎవరైనా తొందరగా రమ్మంటారు నువ్వేంటి ఆలస్యంగా రమ్మంటున్నావు సాయంత్రం చీటీ పాట ఉంది ఆహా అర్థమైంది చీటీ పాటలో వేలం పాటలు అన్ని అయ్యాక వస్తాను ఎరక్కపోయి దొరికాడు ఎరిన మొగుడు ఈయనకి మునగడమే తప్ప ఇంకొకరిని ముంచడం అస్సలు చేత కాదు వస్తాను మీరు టాటాలు చెప్తున్నారు నాకా ఊళ్ళో వాళ్ళకా చెప్పిన టాటాలు చదువు లోపలికి తాళాలు వేసేసామండి ఏంటి సర్వరాయుడు గారు సమ్మర్ హాలిడేసేనా చాలా మంది చుట్టాలు ఉన్నట్టున్నారే చుట్టాలా పాట వాళ్ళంతా నా పెళ్ళాలే బాబు ఐదుగురు పెళ్ళాలా మీరేదో పెద్ద మనుషులు మర్యాదస్తులు అనుకున్నాను కదండి నన్ను చూడండి ఒకే భార్య ఒకే సిటీ బస్సు అంటే నీ మనస్సు ఎప్పుడు రెండోవే పెళ్ళదా చే నాదెప్పుడు ఒకటే శ్లోకన్ అండి ఒక పెళ్ళ ముద్దు రెండో పెళ్ళ వద్దు అబ్బూ జటిల కుమారి గారి పాట ముప్పై వేలు జటిల కుమారి గారి పాట ముప్పై వేలు ముప్పై రెండు వేలు నేను అనుకుంటున్నావు నాక్క నువ్వు పాట పెంచుతావుని దుర్గాదేవి గారి పాట ముప్పై రెండు వేలు దుర్గాదేవి గారి పాట ముప్పై రెండు వేలు నలభై వేలు జటిల కుమారి గారి పాట నలభై వేలు నువ్వు పాడివి మనం జటిల కుమారి గారి పాట నలభై వేలు నలభై ఐదు వేలు పాడింది చాలు ఇంకా ఆపు ఎందుకు ఆపాలి నీ పాట నువ్వు పాడుకో నా పాట నేను పాడుకుంటాను కావాలంటే కొంచెం కమిషన్ ఇస్తాను పాట పెంచుకే అలా అన్నా బాగుంది ఇదిగో సత్య ఆ పాట ఏదో జటిల కుమార్ గారు ఇచ్చే అలాగే జటిల కుమార్ గారి పాట నలభై వేలు ఒకటోసారి రెండోసారి మూడోసారి జటిల కుమార్ గారు ఈ పాట మీదే కలెక్షన్ మొత్తం అయ్యాక పొద్దున డబ్బు అలాగే చీటీ డబ్బులు కొంచెం తొందరగా కట్టేయండి అరే అప్పుడే వచ్చారా ఏ ఇంకొంచెం ఆలస్యంగా వస్తే బాగుండేదా సత్య ఎవరైనా ఈయన కూడా మన చీటీ పాట కష్టమర్ అయినా మా వారు ఈయన మీ ఆయన మీ ఆయన ఏనా మీ ఆయన వస్తాను వాళ్ళు ఏంటి అంత భయంకరంగా చూస్తూ వెళ్తున్నారు నేను అసలు మీ ఆయనే కాదని చెప్పావా కాదండి మరి ఇప్పుడే కదా మిమ్మల్ని చూడటం ఓహో సత్య మీ వారేనా అవునండి ఇప్పుడు ఆఫీస్ నుంచి వచ్చారు ఎవండి ఇంతకు ముందు పాట పాడింది ఈవిడే ఏం పాట హారతి పాట కాదండి చీటి పాట ఆవిడ దుర్గాదేవి డిఎస్పీ గారి భార్య ఈవిడ శాంతాదేవి పీపీ గారి భార్య నమస్తే ఈవిడ లీలావతి ఎమ్మెల్యే గారి నమస్తే ఈవిడ జటిల కుమారి అని ఫేమస్ పర్సన్ జటిల కుమారి అవునండి జహంగీర్ పేట సెంటర్ లో ఉంది మహిళా సంఘం ఆ సంఘానికి చైర్మన్ జహంగీర్ పేట నాకు తెలుసు అలాంటి పేటే లేదే అమీర్ పేట షేక్ పేట హకీం పేట ఉండగా లేదు జహంగీర్ పేట ఉండదా ఏమో ఉందేమో నాకు తెలియదు సారీ జట్ల కుమార్ గారు వీళ్ళందరూ కొత్త చీటీ పాటలు చేరారండి పాట ఐదు లక్షలు ఐదు లక్షలా ఆ వివరాలు తర్వాత చెప్తాను గానీ ముందెళ్లి నీళ్లు తాగండి సరే నువ్వు తొందరగా వచ్చి వస్తానండి మీ ఆయన కంట్రోల్ అనుకుంటా సచ్చా 
రావాల్సిందేంటమ్మా నువ్వు ఇంకా ఈ ఒట్టే డాలు చాదస్తాలు మానలేదనమాట ఎందుకు మానిస్తాను నీలాంటి వాణ్ణి కట్టిపడేయాలంటే ఇలాంటి ఒట్లే కరెక్ట్ ఇందుకే చెప్పు నువ్వు వస్తున్నావా లేదా సరే నువ్వు అంత మాట అన్నాక రాకుండా ఉంటానా పన్నెండు గంటల కల్లా మీ ఇంట్లో ఉంటాను ఆ మాట చాలదయ్యా నీ కోసం వెయ్యి కళ్ళతో నేను మీ బావా ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను ఎవరమ్మా ఆయన అమెరికా అంటున్నావు అన్నయ్య అంటున్నావు మా పెద్ద కొడుకక పదిహేనేళ్ల క్రితం అమెరికా వెళ్లి పెద్ద వ్యాపారం పెట్టాడు బోల్డ్ అంత డబ్బు బోల్డ్ అంత ఆస్తి సంపాదించాడు అయితే నీకు బాగా డబ్బున్న అన్నయ్య ఉన్నాడనమాట కానీ ఏం లాభం ఈ పేద దానింటికి భోజనానికి వస్తున్నాడు ఎందుకంత బాధపడతావు ఇంట్లో బియ్యం లేవా అదే బియ్యానికి కరువు లేదకా నువ్వు నాకు సాయం చేస్తావా ఏంటి ఏం లేదకా అన్నయ్య వచ్చేసరికి ఇల్లు బోసుగా ఉందంటే చూసి ఫీల్ అవుతాడు అందుకని మీ టీవీ ఫ్రిడ్జ్ ఎయిర్ కూలర్ ఒకసారి ఇస్తావా మా వస్తువులా అవునక్క అన్నయ్య ఇలా వచ్చి అలా వెళ్ళిపోగానే ఇచ్చేస్తాను వద్దులేమ్మా అసలే కాస్ట్లీ సామాను అటు ఇటు మారిస్తే రిపేర్లు వస్తాయి అలా అనకక్క కావాలంటే గంటకి వంద రూపాయలు చెప్పని రెంట్ ఇచ్చేస్తాను రెంటా సరే నువ్వెంతగా అడుగుతున్నావు కాబట్టి కాదనలేకపోతున్నాను మా వస్తువులన్నీ నీ ఇంట్లో పెట్టుకో కానీ వాటిని యూజ్ చేయకూడదమ్మా అదే అస్సలు యూజ్ చేయను ఊరికే అట్మాస్ఫియర్ కోసం అంతే సరే సింప్లీ సూపర్ వంకాయ గోంగూర ఎప్పుడు బిజినెస్ డాలర్లు ఇవి తప్ప ఇలాంటి సెంటిమెంట్స్ కి దూరం అయిపోయిన బాబు సచా ఒక బోస్తుంది వీళ్ళ కోల్ రాంజి పాపం బావకి ఒక్కగా ఉన్నట్టుంది వెళ్ళి ఆన్ చేసి రామ్మా కరెంట్ పోయినట్టుంది అందుకేనమ్మా నేను ఇండియా రాను ఇండియాలో పవర్ కట్స్ ఎక్కువ ఇదే అమెరికాలో అయితే బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ కొద్ది నష్టం వస్తుంది అదే మా దేశంలో అయితే కరెంట్ బిల్ కలిసి వండర్ఫుల్ పోనీ టీవీ పెట్టమంటావా పవర్ లేదు కదమ్మా అమ్మా ఇంత కన్న తినడం నా వల్ల కాదు ఎక్స్క్యూజ్ మీ చెయ్యి గడుకుంటావు బావా ఓపెన్ ఎయిర్ వాష్ బేసిన్ చెట్ల వండర్ఫుల్ What a splendid lunch. Unforgettable. Thank you. It's okay. What are you doing? You're going to take a look at the first time. I'm not going to talk to you about America. I'm not going to talk to you about America. I'm not going to talk to you about India. You're going to be a head weight. First time, you're going to be happy. Second time, you're going to be happy. 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 కోట్లు సంపాదించే వాటిని నా ఖర్చు ఏంటమ్మా అది ఆడదు కాదా నువ్వు ఆడపిల్లవి కాదా అసలు ఆడపిల్లే ఖర్చు అనుకుంటే మీ అమ్మ నాన్న మిమ్మల్ని కనేవాళ్ళ నిజమేనయ్యా తప్పే ఏంటి మిమ్మల్ని కంటమా కాదు వదిన అబార్షన్ చేయించుకోండి ఆడపిల్ల ఇంటికి మహాలక్ష్మి నువ్వు మళ్ళీ నెల తప్పితే మీ వదిన లాగా వేరే పని మాత్రం చేయకు ఖచ్చితంగా ఆడపిల్లనే కను నీ సంగతి వేరు నా సంగతి వేరులే బావా నాకు మా ఆవిడే ఖర్చు ఇంక పిల్లల ఖర్చు ఎందుకు ఆ మాట మాత్రం అనకు బావా ఆడపిల్ల చదువుకి పెళ్లికి ఖర్చు అనుకుంటే మీకు పుట్టబోయే ఆడపిల్లని నా కొడుకిచ్చి చేసుకుంటా నిజం సత్య నీకు ఆడపిల్ల పుడితే నా ఇంటికి ఆర్డర్ని చేసుకుంటాను ఇప్పుడేదో ఆవేశంలో అంటున్నావు కానీ ఫ్యూచర్ చూసి నిజం అనుకోవడానికి నేను ఏమన్నా వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామినా బావా ఓకే నీకు నా మాట మీద నమ్మకం లేకపోతే ఓ ప్రామిస్ మీకు ఆడపిల్ల పుట్టిందని నాకు తెలిసిన మరో క్షణం 
కోటి రూపాయలు పాప పేరు మీద బ్యాంక్ లో చేస్తాను <laughs> వయసు వచ్చాక నా ఇంటికి ఆర్డర్ని చేసుకుంటాను నా కొడుకు మీద ప్రామిస్ చేసి చెప్తున్నాను వస్తానమ్మా ఓకే బాబు మీ అన్నయ్య ఏంటి అంత భీష్మ ప్రతిజ్ఞ చేశాడు మా అన్నయ్య మాటకి ఎప్పుడు తిరుగుండదండి ఏమో నాకు డౌటే మీకెప్పుడు డౌట్లే మీరు కంటే ఆడపిల్లనే కనండి మీకు చేత కాకపోతే నేనైనా కంటాను అలాగే కన్నా కంటుంది మనిషే వచ్చేసిందా సరే ఇది They have a son. <laughs> And they have a son. మొండివాడికి బంతి పువ్వు ఇస్తే మడిచి చెవులో పెట్టుకున్నాడని ఇలాంటి ప్లాన్ ఆయనతో వద్దు నేను వేరే ప్లాన్ చెప్తానే కూతొచ్చిన కోడి ఈడొచ్చిన దూడ అరవకుండా ఉంటాయా మంచి మూట్లు అరుస్తూ వచ్చాను రాత్రి నువ్వు పట్టు పట్టమని అడిగితే వేరే పట్టు పట్టాను కదా మా ఆఫీసు లో సుబ్బారావు పట్టుకుని అడిగితే గాని అసలు పట్టంటే ఏంటో తెలియలేదు ఆ పట్టు పడదామని దారిలో రెండు వయోగ్రా టాబ్లెట్ తీసుకుని మరీ వచ్చాను మరి టాబ్లెట్లు పడగానే నరాల్లో కరెంటు జివ్వు నెక్కేసింది ఈ స్పీడ్ లో ఒకటేంటి నాలుగు పట్లైనా పట్టేస్తాను సారీ అండి మన మధ్యన సారీలు శారీలు లేవు వెంటనే రెడీ అయిపో కమాన్ కమాన్ సారీ అంటే మామూలు సారీ కాదు మరి ముంచేశావే ఈ రోజు కొండల్ని పిండి చేద్దామని మంచాన్ని కంచల్లా వంచేద్దామని రెచ్చిపోయి వయగ్ర టాబ్లెట్ వేసుకుని మరీ వచ్చాను కదా మూడు రోజులు అబ్బా వయగ్ర వర్కౌట్ అవుతుంది పక్కింటి ఆంటీ ఉందా బుద్ధి లేదు 
నేను అడుగుతుంది అందుకు కాదే ఐస్ ముక్క కోసం వెళ్ళి పట్టరప్పు వయగ్రా ఎంత పని చేసింది ఇప్పుడు ఎలా ఉంది ఒంట్లో ఇరవై నాలుగు గంటల దాకా ఏమీ చెప్పలేను గోవిందమాల ఏడుకొండల వాడ వెంకటరమణ వడ్డీ కాసుల వాడ గోవింద అర్చుతికని నాడు పిల్లని కనాల మగడ అంటే ద్రోహం చేసింది నేను కాదు మా మేనేజర్ వాడు గోవిందమాల వేసుకుంటూ ఆఫీస్ లో మా అందరి చేత బలవంతంగా భయపెట్టి మరీ వేయించాడు మేమందరం నటిస్తూ వేసుకున్నాం ఒకప్పుడు చేసేవాడట ఇప్పుడు వాడికి అరవై ఏళ్ళు సరిగ్గా భోజనమే చేయలేడు ఇక సంసారం ఏం చేస్తాడు సాడిస్ట్ వేధవా నేను బాగా నీరసించి హాస్పిటల్లో చేరేంత వరకు నీకో విషయం తెలుసా ఇవాళ సాయంకాలం మన ఇంట్లో గోవింద భజన నువ్వు ఒప్పుకోపోయినా సరే మా ఆఫీసర్ గారి పెళ్ళం ఇంట్లోకి రాకూడదట అందుకని భజన మన ఇంట్లో పెట్టి ప్రసాదాలు కూడా నిన్నే చేయమని అందరూ చందాలు వేసుకుని మరీ చెల్లరిచ్చారు గోవింద ఆయన మామూలు స్వామీజీ కాదు ఆయన జీవిస్తే ఎండ చెట్టు చిగుళ్ళు వేస్తుంది నిజమా అక్కడ నువ్వు చెప్పేది వెళ్ళొస్తాను స్వామి శుభం భూయా నమస్కారం స్వామి ఆయుష్మాన్ భవ ఏమిటమ్మా నీ సమస్య సమస్య కాదు స్వామి కోరిక నాకు ఆడపిల్లని కనాలని ఆశగా ఉంది చాలా విచిత్రమైన కోరిక కడుపులో ఉన్నది ఆడపిల్లని తెలుసుకుని కడుపులో ఉన్న బిడ్డని కడుపులోనే చంపుతున్న ఈ కాలంలో ఆడపిల్లనే కనాలని కోరుకుంటున్నావు అంటే ఇందులో ఏదో నిగూఢమైన రహస్యం ఉంది నిజమేనా స్వామి నా మాట అబద్ధమా కాదు స్వామి మీరు చెప్పింది నిజమే ఆడపిల్లల కంటే ఆస్తులు కలిసి వచ్చే అవకాశం వచ్చింది నన్ను ఆశీర్వదించండి ఆశీర్వాదాల వల్ల ఏం కాదమ్మా నువ్వు నీ భర్త అబద్ధాల వ్రతం చేయండి అబద్ధాల వ్రతమా అవునమ్మా అబద్ధాలు ఆడితే ఆడపిల్లలు పుడతారని పెద్దలు అంటారు శాస్త్రం కూడా అదే చెబుతోంది నువ్వు నీ భర్త క్రమం తప్పకుండా అబద్ధాలు ఆడితే నీకు ఆడపిల్ల తప్పకుండా పుడుతుంది కానీ మా ఆయన అబద్ధాలే ఆడని హరిశ్చంద్రుడే హరిశ్చంద్రుడిని ధర్మరాజుగా మార్చు అవసరం కోసం ధర్మరాజు అబద్ధాలు ఆడలేదా అయితే ఈ అబద్ధాల వ్రతం వల్ల ఫలితం ఉంటుందా స్వామి తప్పకుండా ఈ క్షణం నుంచి నువ్వు నీ భర్త ప్రతి రోజు ప్రతి గంట ప్రతి నిమిషం అబద్ధాలు ఆడి చూడండి సంవత్సరం తిరిగే లోపల మీ ఇంట్లో శ్రీ మహాలక్ష్మి ఉయ్యాలు ఉంటుంది ఏంటి సింగిల్ గా కూర్చొని సీరియస్ గా ఆలోచిస్తున్నాం కొత్త చీటీ పాట ఏమన్నా పెట్టావా చీటీ పాట గురించి కాదు స్వామీజీ మాట గురించి ఆలోచిస్తున్నాను ఓహో స్వామీజీ దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చావా మనకి ఆడపిల్ల పుట్టాలని ఆశీర్వదించాడా మన ఇద్దరు ఒక వ్రతం చేయాలని చెప్పారు వ్రతమా నువ్వు వెళ్ళి రాసుకున్నావు సత్యనారాయణ వ్రతమా సత్యాలే మాట్లాడని వ్రతం అబద్ధాలే మాట్లాడే వ్రతమా తప్పు వాడు అసలు స్వామీజీయేనా లేకపోతే ఏదైనా స్కామ్ లో ఇరుక్కుని పోలీసుల నుంచి తప్పించుకోవడానికి గెటప్ లో వచ్చాడు తప్పు తప్పు లెంపలేసుకోండి ఎవరికి స్వామీజీకా మీది ఆయన అవమానించుకోండి ఏమండి మనకు ఆడపిల్ల పుట్టాలంటే మన ఇద్దరు నిష్టగా అబద్ధాలు ఆడాలని చెప్పారు చాలా నోరు మూసుకో అబద్ధాలు ఆడితే ఆడపిల్లలు పుడతారు ఇలాంటి సామెతలు అన్ని నిజమవుతాయి అనుకుంటున్నావా స్వామీజీ వాకు బ్రహ్మ వాకు కృషి బ్యాంక్ చెక్కేం కాదు ఇలాంటి కంప్యూటర్ యుగంలో కూడా నువ్వు ఇలాంటి స్వామీజీ మాటలు విన్నావంటే ఆ బిల్ గేట్స్ మనల్ని ఖాండ్రించి నవ్వుతాడు అయితే అబద్ధాలు ఆడరా చచ్చిన ఆడు నా మీద ప్రేమ లేదా ఉంటే మాత్రం అసహ్యంగా అబద్ధాలు ఆడతారా అసలు నాకు హరిశ్చంద్ర అని పేరు ఎందుకు పెట్టారో తెలుసా మా తాత పేరు హరిశ్చంద్ర ఆయన అబద్ధాలు ఆడని అడ్డంగా నరికేశాడు అందుకే నాకు ఆ పేరు పెట్టాను మీ సొంత ప్రాణాలు వద్దు మన భవిష్యత్తు కోసం అబద్ధాలు ఆడతారా ఆడరా నేను ఆడను ఆడను ఆడే ఆ మాట మీద ఉండండి ఏం చేస్తున్నాను మమ్మీ చదువుకో నేనున్నా లేకపోయినా నువ్వు బాగా చదువుకో మీ నాన్నకు అసలే వంట రాదు ఆయన ఏం చేసి పెట్టినా అడ్జస్ట్ అయితే 
అబద్ధాలే మాట్లాడతానని ప్రమాణం చేస్తున్నా సచ్చా నాకు ఆఫీస్ టైం అయింది నేను వెళ్ళొస్తా అబ్బాబా వస్తున్నాను ఉండండి ఎందుకంత తొందర ఈ పాయసం తాగి వెళ్ళండి పాయసమా ఏంటి వాళ్ళ స్పెషాలిటీ ఉప్పు నాలికి నిప్పులా తగిలింది ఇది పాయసం కాదే గంజి అబద్ధం అబద్ధం ఓహో అబద్ధం 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 ఆహా పాయసంలో పంచదార ఎక్కువ అయ్యి యాలక్కాయల గబ్బుతో ఎంత రుచిగా ఉందో తిన్న కొద్దీ ఇంకా ఇంకా తినాలనిపిస్తుంది నిజంగానా ఇంకా ఉంది పట్టమంటారా అబ్బా అబద్ధం అబద్ధం థ్యాంక్స్ అండి ఈ అబద్ధాలు ఇలాగే కంటిన్యూ చేస్తూ వెళ్ళండి షూర్ షూర్ ఇక నాకు టైం అయింది నేను మార్నింగ్ షోకి వెళ్ళొస్తా మార్నింగ్ షోకా అదేంటి ఆఫీస్కి వెళ్ళట్లేదా అబద్ధం అబద్ధం సారీ సారీ మార్నింగ్ షోకి టైం అయింది వెళ్ళండి మళ్ళీ రాకండి అబద్ధం అమ్మాయికి బ్రహ్మాండమైన సంబంధం వస్తుంది నచ్చకపోతే నేను చూసుకుంటాను అబ్బా అర్జెంట్ గా ఆఫీస్కి వెళ్తుంటే ఆపుతారేంటండి ఏం లేదా ఓ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ చిల్లర ఉంటే అప్పిస్తావేమోనని మీరు టిఫిన్ చేశారా ఇప్పుడే లైట్ గా పెసరట్టు ఉప్మా తిన్నానే నేను అసలు టిఫిన్ తిన్నా రాత్రి భోజనం కూడా తిన్నా చెల్లెమ్మా నువ్వు గొడవ పడ్డారా పెద్ద గొడవ అందుకని భోజనం పెట్టలేదు పొద్దున్నే లేచి ఒక కప్పు మంచిళ్ళు తాగి వెళ్తున్నాను లాకుండా ఎందుకు కొట్టుకున్నాడు చెప్పయ్యా ఇంట్లో ఉన్న బంగారం అంతా అమ్మేసి చిల్లరంతా కలిపేసి మా ఆవిడ మా అబ్బాయిని కాన్వెంట్ లో హాఫ్ కేజీలో చేర్చింది ఎల్కేజీ యూకేజీ విన్నాం ఈ హాఫ్ కేజీ ఒకటయ్యా డీటెయిల్స్ నాకు తెలియదండి ప్రస్తుతానికి ఇంట్లో బియ్యం లేవు రామరామ్ సరుకులు లేవు ఇంకా రెండు రోజుల్లో మా ఇంట్లో ఆకలి చావులే ఏమిటో కొత్తగా పెట్టిన బ్యాంక్ లా కళకళ ఆడిపోయేవాడి కృషి బ్యాంక్ లా డల్ అయిపోయా అరే వెళ్ళు ఏమిటో హరిశ్చంద్ర కష్టాల్లో పడ్డాడు సచ్చా సచ్చా ఈ బ్రెడ్ బాబుకి ఇచ్చి స్కూల్ పంపించమ్మా ఏంటి ఏం లేదమ్మ ఎటు నుంచి వచ్చానో మర్చిపోయాను ఎక్కడికి వెళ్లాలో గుర్తురావట్లేదు మీ ఆయన నాతో అబద్ధం ఎందుకు ఆడాడు అబద్ధమా నిజమే నిజమే ఆయన చెప్పిన అబద్ధాలన్నీ నిజాలే అబద్ధాలన్నీ నిజమా సంథింగ్ రాంగ్ నాతో ఎప్పుడూ అబద్ధవాడని హరిశ్చంద్ర ఈసారి అబద్ధం ఆడాడంటే ఏదో ఉంది అగ్గిపెట్టిందా మనకు అలవాట్లేదు కదా ఉంది అన్న ఒకసారి అగ్గి పెట్టేయమంటున్నాడు నేనెవ్వను అన్న నీ దగ్గర అగ్గి పెట్టిందంట కానీ ఇవ్వనంటున్నాడన్నా మన గురించి చెప్పావా చెప్పిన తర్వాత ఇవ్వనంటున్నాడన్నా
నేను అగ్గి పెట్టి అడిగితే ఇవ్వనన్నావట అగ్గి పెట్టేంటి ఎంగిలి బీడి కూడా ఇవ్వను మాణిక్ దాదా ఆర్ ఎంపి పేరెప్పుడైనా విన్నావా వాడెవడో నీకు తెలుసా నేనే ఓ మరి ఆ సంగతి చెప్పే మొన్న పంజా గుట్ట ఫ్లాట్స్ లో మూడు మర్డర్లు చేసిందెవరో తెలుసా అబద్ధం అబద్ధం నేనే ఏయ్ నేను 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 ఆ మర్డర్లు చేసింది నేను రా లకడీ కాపుల్లో నగల షాప్ దోచింది నేను అమీర్ పేటలో సిటీ కేబుల్ వాడిని చంపింది నేను ధూల్ పేటలో కానుస్టేబుల్ ను చంపి కాలవలో వేసింది నేను ఇంత హిస్టరీ ఉన్న నేను అగ్గి పెట్టడిగితే ఇవ్వం సాయిబాబా గుడిలో పెట్టిన బాంబు పేలక ఇరిటేషన్ ఇరిటేషన్ లో ఉన్నాను మర్యాదగా అగ్గి పెట్టి ఇస్తావా ఇవ్వవా నీ వెనకాల నడుస్తాడు వాడెవ్వాడు వీడియో కూడా ఓకే సార్ అమ్మో అబద్ధాలు ఎంత పవర్ఫుల్ రాయ్ పక్కకు తప్ప రాయ్ హారం పగిలిపోద్ది ఈ ఆటో గురువు తిరిగే సెంటర్ లో ఒక ఆడదాన్ని పరిగెత్తిస్తారా ఆడదాన్ని ఏంట్రా నిన్ను కూడా పరిగెత్తిస్తాం చెంపన్నాడా తప్పుకో లేకపోతే నిన్ను కూడా వేసేస్తాం చెంపన్నా కత్తులతో కాదురా మొల తాడుతో చంపేస్తా చాలా థ్యాంక్స్ అండి సమయానికి కానిస్టేబుల్ అవుతూ కోపడారు ఓకే 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 ఏం పేరు నా పేరు నాగమ్మండి అందరూ నాగిని అని పిలుస్తారు ఏ ఊరు అరకలోయ పక్కన సరుకులేయండి చిన్నప్పటి ఫోటో అండి ఇప్పుడు ఎట్టుంటాడు మనిషి మట్టంగా అదిరిందయ్యా గురవయ్య కొత్త ఆటు కొత్త లవరు కొత్త పెట్టె అద్భుతం ఈ దిష్టి చూపులే వద్దు ఆ అమ్మాయి ఎవరనుకుంటున్నారు నా మరదలు నాగిని పెద్ద లేడీ సింగర్ కమ్ గొప్ప డాన్సర్ డాన్సర్ కూడా మా మావయ్య తనకి ఇష్టం లేని పెళ్లి చేస్తుంటే నా కోసం వచ్చింది అంటే పెళ్లి కాకుండానే కాపురం పెడుతున్నారు అలాంటి ఇల్లీగల్ పనులు నేను చెయ్యను రేపు పొద్దున్నే మా ఇద్దరికి గుళ్ళో పెళ్లి మీరు వచ్చి ఆశీర్వదించాలి ఓకే ఓకే అలాగే అలాగే తప్పకుండా వస్తాం నీ మరదలు మంచి డాన్సర్ సింగర్ అంటున్నావుగా సాయంత్రం ఏమైనా మంచి సాంగ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయచ్చా సాంగ్ ఏంట మంచి డాన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు రూమ్ లోకి వెళ్దాం
కుదరదు నేను వస్తాను ఇద్దరం కలిసి వెళ్ళడానికి ఏమైనా బిర్లా టెంపుల్ కా పోలీస్ స్టేషన్ కి ఇదిగో ఇద్దరిని ఇంట్రాగేషన్ చేయాలి ఇద్దరు చెప్పకండి కొంచెం ఇది చూసుకో అలాగే నమస్కారం సార్ హరిచంద్ర అంటే నువ్వేనా కాదు సార్ కాదా అబద్ధం అబద్ధం ఏయ్ నువ్వు హరిచంద్ర ప్రసాద్వా కాదా వీడే సార్ అబద్ధం చెప్తున్నాడు ఏమా అసలు నీ మొగిడేనా వీడు కాదు సార్ కాదా అదేంటి సార్ వీళ్ళిద్దరు మన ముందే డ్రామాలు ఆడుతున్నారు సార్ ముందు వాడిని లోపలే ఏమే మనం ఇక్కడ అబద్ధాలు చెప్తే లోపల దోసి మక్కలు ఎరగదీసేటట్టున్నారు నిజం చెప్పేద్దామా ఆయన పర్వాలేదు అబద్ధాలు చెప్పండి సార్ ఆయన అబద్ధాలు చెప్పమని పెళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తా అబద్ధాలు అబద్ధాలు కాదు సార్ మా ఆవిడని బాధ పెట్టడం ఇష్టం లేక మా ఇద్దరికి అబద్ధాల సెంటిమెంట్ ఒకటి ఉంది సార్ అబద్ధాల సెంటిమెంటా పెళ్ళాన్ని కంట్రోల్ లో పెట్టుకోలేనాడు నువ్వే మాగాడిరా ఆ విషయం కొంచెం లేట్ గా తెలిసింది సార్ రే నీలాంటాడు భూమి మీద పరగడం వేస్ట్ వెనక్కి తిరిగి పరిగెత్తు ఎందుకు సార్ మగాళ్ళందరికీ బుద్ధి రావాలంటే నిన్న ఎన్కౌంటర్ చేయాల్సిందే పరిగెత్తా సార్ ఆయన పెద్దగా పరిగెత్తలేరు వదిలేయండి వీడు పరిగెత్తకపోయినా కాల్చి పారేయమని డిఎస్పీ గారి ఆర్డర్స్ డిఎస్పీ గారు ఆర్డర్స్ మరి ఆయన భార్యతో కూడా చిట్టి కట్టించావుగా మోసం చేస్తే ఊరుకుంటారా ముందు డబ్బులన్నా కట్టు వీడిని పరిగెత్తనా పరిగెత్తని మీరు కొట్టినా చంపినా సరే మేమెవరిని మోసం చేయలేదు సార్ ఆ డబ్బు మా దగ్గర లేదు అవును సార్ ఆ మాయ దర్జు చేసిన మోసానికి మేము ఇరుక్కున్నాం దయచేసి మమ్మల్ని ఏం చేయొద్దు మీకు దండం పెడతాను మీకు వారం రోజులు టైం ఇస్తున్నా వారం తిరిగేసరికి డబ్బు కట్టకపోయారో వీడిని షూట్ చేసి పారేస్తా మమ్మల్ని మోసం చేసి పారిపోయిన మహిళ సంఘం చైర్మన్ ఏం చేస్తారు దాన్ని మాటికి వదులుతానా ఎక్కడన్నా పడుకున్న డబ్బు కట్టించి తీరుతాను కానీ వారం తిరిగేసరికి మీరు డబ్బు కట్టి తీరాలి నువ్వెందుకే ఏడుస్తావు ఏడవలసింది నేను ఈ చీటీ పాటలు వేలం పాటలు మనకొద్దే అని నెత్తి వాచి పైదాకా కొట్టుకుని మరీ చెప్పాను ఇప్పుడు ఐదు లక్షలు ఎక్కడ తెచ్చి కట్టి చచ్చేది అది కాదండి మహిళా సంఘం మహిళా సంఘం సెంట్రల్ హాస్టల్ లేనే లేదా అంటే చైర్మన్ అంటావు ఆ ఐదు లక్షలు తీసుకుని ఇప్పుడు అది ఏ సింగపూర్ పారిపోయిందో అది కాదండి సింగపూర్ వెళ్ళడానికి ఐదు లక్షలు సరిపోతాయా సరిపోకపోతే ఇంకో చీటీ వేసి దానికి సర్దావా అది సింగపూర్ ఏ వెళ్ళిందో సిటీలోనే ఉందో ఐదు లక్షలు ఆ డబ్బు పెడితే రెండు వడ్డాణాలు నాలుగు తులాల గాజులు ఎనిమిది ఉంగరాలు నా చేతికి రెండు బేడీలు ఏడు కటకటాలు ఆరు సంవత్సరాల జైలు బయటకు రాగానే నా ఆత్మహత్య అయ్యో అంత మాట అనకండి మీరు నిండు నూరేళ్లు బతకాలి ఎందుకే నువ్వు చేసిన అప్పులు తీర్చడానిక పోలీస్ స్టేషన్ లో ఆ ఎస్ఐ గారు నన్ను ఎంత అవమానపరిచాడో చూసావుగా అయినా నీ ధోరణి మారదు నిన్ను నేను మార్చలేను నా కర్మ ఏమంటే కొంచెం చెయ్యేస్తారా మీ మీద కారు మీద నా మీద ఎందుకండి బాబు కారు ఎంత కాలం అయింది రా చూసి దాదాపు పదిహేను ఏళ్ళు అయిపోయా మన దరగా ఎందుకు కాలే కానీ అప్పటికి ఇప్పటికే నువ్వేం మారలేదు ఏం మారతావరా మనసు మారితే కదా మనిషి మారడానికి అవును నువ్వేంటి ఎక్కడ ఉంటున్నావు ముంబైలో బాబా చిట్ ఫండ్ కంపెనీలో రీజనల్ మేనేజర్ గా చేస్తున్నాను చిట్ ఫండ్ కంపెనీయా ఏంట్రా అంత షాక్ అయ్యో చిట్స్ అంటేనే చండాలమైన అభిమానం పెరిగిపోయింది ఏం చిట్టేసేవా చిట్ట నేనా చచ్చిన వేను అయినా నా చేత చిట్స్ వేయించడానికే బొంబాయి నుంచి వచ్చా నన్నో ఇక్కడ బ్రాంచ్ ఓపెన్ చేసాం ఓ నెల్లాలు ముంబై వెళ్ళిపోతారు అవును నువ్వేం చేస్తున్నావు పెళ్ళేది అయిందా పెళ్ళ అబద్ధం అబద్ధం చేసుకోలేదు అదేంట్రా పెళ్లి చేసుకోలేదని చెప్పడానికి ఎంతసేపు ఆలోచించో ఇంతకాలం నాకు పెళ్లి ఎందుకు కాలేదా అని ఆలోచించా దాందే ఉంది లేరా టైం వచ్చినప్పుడు అదే జరుగుతుంది రా మా ఆఫీస్కి వెళ్ళి మాట్లాడుకుందాం ఏంటి నీ కారు తోయించడానికి నన్ను పిలుస్తున్నావు కదా నిన్ను అంత అవమానిస్తానా కారు ఆఫీస్ తీసుకొచ్చావా ట్రిప్ కేసు అలాగి ఆటోలో వెళ్ళిపోదాం అలాగే గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ ఎడి మెసేజ్ ముంబై హెడ్ ఆఫీస్ నుంచి ఆడిటర్ ఫోన్ చేశారు సార్ ఓకే నేను మళ్ళీ వచ్చి మాట్లాడతాను పదిన ఇంట్లోకి వెళ్దాం ఇల్లా అటాచ్డ్ బాత్రూమ్ లాగా అటాచ్డ్ హౌస్ అనమాట నీకే తెలుసు రా పెళ్ళా ఒక ఇంకా నీకు కామెడీ పోలేదు రారా హరి రా రారా బాబాయ్ ట్యాబ్లెట్ వేసుకున్నావా ఇప్పుడే వేసుకున్నా బాబు మా బాబాయ్ రా నమస్కారం అండి హరిశ్చంద్ర ప్రసాద్ అని చిన్నప్పటి నుంచి నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ కలిసి చదువుకున్నాం కలిసి పెరిగా కూర్చోరా హరి కూర్చో బాబు మంచి నీళ్ళు తాగుతావు బాబు లేదండి డైరెక్ట్ గా కాఫీ అలాగే ఏంట్రా ఇప్పుడు మీ బాబాయ్ కాఫీ కలుపుకొస్తారా అంత కష్టపడి లేడ్రా పేషెంట్ ఆ మధ్య పెరాలసిస్ స్ట్రోక్ వచ్చి ఇప్పుడు ఇప్పుడే రికవర్ అవుతున్నాడు అయితే బొంబాయి లో నీ దగ్గరే ఉంటాడు అనమాట లేదు లేదు ఆయన ఎక్కడే ఉంటున్నాడు ఒకప్పుడు బాగా బతికిన కుటుంబం మా ఇంట్లో అందరికీ ఆయనే సహాయం చేశాడు 
ఉన్న ఒక్క కూతుర్ని కష్టపడి చదివించాడు ఆ అమ్మాయిని ఒకరికిచ్చి పెళ్లి చేసేస్తే ఆయనకి ఇంకే దిగులు ఉండదు ఆ పెళ్లి వ్యవహారం బాధ్యతలు అన్ని నేనే చూసుకుంటున్నాను కష్టాల్లో ఉన్నవాడు కష్టాల గురించి వింటాం చాలా కష్టంరా నాయన కష్టాల్లో ఉన్నారా ఎవరు ఇంకెవరు నేనే నీకు ఇంకా పెళ్లి కూడా కాలేదు నీకేం కష్టం రా అంటే కొన్ని చెప్పుకునే కష్టాలు ఉంటాయి కొన్ని చెప్పుకోలేని కష్టాలు ఉంటాయి బాబు నీ కష్టాలు నా కష్టాలు కదా పోని నీ కష్టాల్లో నేను ఏమన్నా సాయం చేయగలను చెప్పు అడిగితే ఏమనుకో అడగకపోతేనే అనుకుంటాను ఒరే నాకు అర్జెంట్ గా ఐదు లక్షల రూపాయలు అప్పు కావాలరా అప్పుగానా వడ్డీ కూడా ఇస్తారా నీకు ఐదు లక్షలు కావాలి అంతేగా మర్చిపో అంటే ఇప్పించవా ఈ నిమిషంలోనే కావాలా ఇచ్చావంటే మనశ్శాంతికి ఇంటికి వెళ్తాను రా లేకపోతే ఇల్లు చేయి నిమ్మగుడెక్కడ ఆఫీస్ కెళ్ళారు రెండు మూడు రోజుల వరకు రాకపోవచ్చు కాఫీ తీసుకుంటారా షుగర్ లెస్ చూడు ఇక్కడికి నేను కాఫీ తాగడానికి రాలేదు మీ మొగుడిని రోజుకోసారి స్టేషన్ కు వచ్చి సంతకం పెట్టి వెళ్ళమంటే రెండు రోజుల నుంచి స్టేషన్ కి రాలేదు లేదండి ఆఫీస్ పనుల్లో బిజీగా ఉంది అంటే నేనొక్కడనే స్టేషన్ లో ఏ పని పాట లేకుండా ఎవరు కూర్చున్నానా అయ్యో నేను అలా అనలేదండి చూడు మీ మొగుడు ఉన్న ఊ కలిసి అందరికి హ్యాండ్ ఇచ్చేసి బోర్డు తిప్పేసి వేరే రాష్ట్రానికి పారిపోదాం అనుకుంటున్నారేమో జాగ్రత్త కాళ్ళకి చేతులకి బేడిలేసి అండమాన్ జైలుకి పంపిస్తా ఎవరెవరికి ఎంత ఇవ్వాలో చెప్పు క్యాబినెట్ డాన్సర్ల మీద కరెన్సీ నోట్లు విసిరినట్టు విసిరేస్తా మర్యాదగా మాట్లాడు నీకు మర్యాద ఏంట్రా ఏదో మీ డిఎస్పీ పెళ్ళ ఒక చీటీ కట్టింది కదా అని చెప్పి మేమేదో రిజర్వ్ బ్యాంక్ నేదో చేసుకున్నట్టుగా మమ్మల్ని ఇంటరా కట్ చేస్తావా నేను తలుచుకుంటే ఒక లక్ష రూపాయలు ఖర్చు అయినా సరే నీకు అసలు పోస్టింగే లేకుండా పోస్టింగ్ చేయించగలను ఇది సారీ సార్ డబ్బిస్తే వెళ్ళిపోతా వెళ్ళిపోతావో లేచిపోతావో పారిపోతావో యాజ్ యూ లైక్ ఇదిగా అసలు చీటీ కట్టిన వాళ్ళందరినీ వరుసనే లైన్ లో నుంచి అమ్మను వాళ్ళు మమ్మల్ని ఏమేమి తిట్లు తిట్టారో దానికి డబ్బులు తిట్టి వాళ్ళ మొహాన డబ్బులు విసిరి కొడుతుంది మా ఆవిడ ఓకే సార్ రండి ఆగక నీకు నెల రోజులు టైం ఇస్తున్నాను ఈ లోగా మా డబ్బుచ్చుకు పారిపోయిన మహిళా సంఘం చైర్మన్ ని పట్టుకున్నావా సరే లేదా నీ బతుకు మందు పాత అలాగే సార్ తప్పకుండా పట్టుకుంటాను రండి అమ్మా మర్యాదస్తుల ఇంటికి పోలీసులు రావడమా షూట్ చేసి పారేస్తాను ఇంత డబ్బెక్కడిది కంప్యూటర్ లో కలర్ ప్రింటింగ్ చేసి తీసుకొచ్చాను ఇలాంటి విషయాలు ఇక్కడైనా నిలబెట్టి మాట్లాడడం మగాడిని మగాళ్లాగా గౌరవించడం నేర్చుకో ఇప్పుడు చెప్పండి ఇంత డబ్బెలా వచ్చింది అదొక పెద్ద విట్లాచారే కాదా రామకృష్ణ అని నా చిన్ననాటి స్నేహితుడు వాడు బొంబాయిలో పెద్ద ఫైనాన్స్ కంపెనీ మేనేజర్ అంట దాన్ని బ్రాంచ్ పెట్టడానికి ఇక్కడికి వచ్చాడు ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కలిశాడా వాటేసుకుని కళ్ళీళ్ళు పెట్టుకున్నాడే నేనేమో మన పరిస్థితి చెప్పేటప్పటికి ఐదు లక్షలు వెంటనే తీసిచ్చి కారులో మరీ దింపాడు పోన్లేండి ఆ దేవుడే మీ ఫ్రెండ్ రూపంలో వచ్చాడు అంత మంచి దేవుడికి పెళ్లి కాలేదని అబద్ధం చెప్పాల్సి వచ్చింది చెప్తే చెప్పారులేండి మనల్ని బాగా నమ్మిన వాళ్ళకే కదా మనం అబద్ధాలు చెప్పగలం మరే రేపు వాళ్ళ బ్రాంచ్ ఓపెనింగ్ ఉందట నన్ను రమ్మని ఇన్వైట్ చేశాడు ఏమండి నేను కూడా మీతో వచ్చి ఆయన చూస్తానండి చచ్చింది గొర్రె ఏ నాకు అసలు పెళ్లే కాలేదని అబద్ధం చెప్పాను కదా ఇప్పుడు నువ్వు నా వెంట వచ్చావు అనుకో నువ్వెవరు అని అడిగితే ఏం చెప్పను పోలే నేను కూడా వెళ్ళడం మానేస్తాను అయ్యో అలా అనకండి నా కోసం ఇంత మంచి ఫ్రెండ్ ని వదులుకోకండి సర్లేండి ఫంక్షన్ కి నేను రాను మీరు ఒక్కరే వెళ్ళండి ముంబై లో ఉన్న మన బాబా చిట్ వంటి కంపెనీ బ్రాంచ్ ఇక్కడ పెట్టి నెల తిరగకుండానే ఎంతో స్పీడ్ గా డెవలప్మెంట్ సాధించాం అందుకు సహకరించిన మీ అందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ నేను ఇక్కడికి వచ్చిన ఒక బాధ్యత పూర్తయింది అలాగే మీకు ముఖ్యమైన విషయం చెప్పాలి మా చిన్నాన్నగారి కూతురు అంటే నా చెల్లు మేనా ఇక్కడే చదువు పూర్తి చేసుకుంది మేనా కమ్ హియర్ ఇప్పుడు నా చెల్లెలు పెళ్లి బాధ్యత పూర్తి చేయబోతున్నాను తనకు తగిన భర్త కోసం వెతుకుతుంటే మా అదృష్టం కొద్దీ నా చిన్ననాటి ప్రాణ స్నేహితుడు ఎదురయ్యాడు అతనే నా చెల్లికి సరైన భర్త అని నిర్ణయించుకున్నాను నవ్ ఐఎమ్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ మై క్లోజ్ ఫ్రెండ్ హరి నిన్నేరా కమాన్ అయిసే
చదువుకున్నారా చదువుకునే రోజుల నుంచి అరి మనస్తత్వం నాకు బాగా తెలుసు మాట తప్పుడు నీతి తప్పుడు అబద్ధం ఆడ్డు నిజాయితీ వదళ్ళు ఎవరి మనసు బాధ పెట్టని మంచి మనసు మా హరిది ఇలాంటి వ్యక్తి నా చెల్లెలకి భర్తగా దొరకటం నిజంగా తన అదృష్టం ఏంట్రా సడన్ గా సర్ప్రైజ్ చేశానా ఏంటా కన్నీళ్లు ఇవి కన్నీళ్లు కాదు ఆనంద బాష్ప వాయువులు నువ్వు నా మాట కాదని అనే నమ్మకంతో ఈ మ్యారేజ్ ఫిక్స్ చేశాను నా చెల్లెలు నచ్చిందా మాట్లాడువారా ఏం మాట్లాడమంటావు సంతోషంతో గొంతు మూసుకుపోయి నాలిక మడతపడి నోట్లోంచి కన్నీళ్లు వస్తున్నాయి రాజ్ అమ్మాయి నచ్చిందని ఒక మాటలో చెప్పచ్చు కదా అమ్మా మేనా నా ఫ్రెండ్ ఎలా ఉన్నాడు నచ్చాడా నీకు నచ్చితే నాకు నచ్చకుండా ఉంటాడా అన్నయ్య దాట్స్ మై సిస్టర్ ఈ రోజు చాలా మంచి రోజు ఈ శుభ సమయంలో మీరిద్దరూ ఒకరినోరు ఒకరు తీప్ చేసుకోవాలి స్వీట్స్ తీసుకో అమ్మా తీసుకోరా సిగ్గుపడతావేటి బయలుదేటి వాడివే స్వీటే కదా పెట్టు ఏంటి పెళ్లి కుదిరిందా పెళ్లి కాదు రోగం కుదిరింది ఎందుకు నడుస్తారు ఫంక్షన్ కెళ్ళరామంటే మ్యారేజ్ ఫిక్స్ చేసుకుని వస్తారా ముక్కోటి దేవతల మీద ఒట్టు వాడు అనౌన్స్మెంట్ చేసేదాకా వాడు ఏం చెప్పబోతున్నాడో నాకేం తెలీదు నీ మీద ఒట్టు అమ్మాయి బాగుంటుందా పర్వాలేదు ఒక్కసారి చూస్తే మళ్లీ మళ్లీ చూడాలనిపించేంత బాగుంది నీకు నచ్చిందా నచ్చితే మాత్రం నువ్వు ఒప్పుకోవద్దు అంటే నేను ఒప్పుకుంటే చేసుకుందావనే ఇదిగా నేను అసలే గూడ్స్ బండి కింద మోకాలు పెట్టిన వాళ్ళ గిలగిలా కొట్టుకుంటుంటే ఇప్పుడైనా నీ ఇంట్రాకేషన్ ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఊరు వదిలి పెట్టి ఎక్కడికైనా పారిపోదాం అనుకుంటున్నాను నేను ఐడియా చెప్పినా అమ్మో నీ ఐడియాలు వినడం వల్లే పెనమేంచి దూకి పోయిలో పడ్డాను అసలు ఇదంతా అన్ని వల్లే వచ్చింది నాకు పెళ్లి కాలేదని అబద్ధం చెప్పడం వల్లే కదా ఇదంతా ఐదు లక్షలు వాడు ఇచ్చాడన్న విశ్వాసంతో వాడు పెళ్లి ఫిక్స్ చేసినా సరే నోరు మూసుకుని రావాల్సి వచ్చింది మీరేం భయపడకండి ఈ కాలంలో ముహూర్తాలు పెట్టి శుభలేఖలు గుద్దిన పెళ్లిళ్లే ఆగిపోతున్నాయి మీ పెళ్లి అప్పుడు లెక్క ఏం చెప్పాలి పోనీ ఎవరన్నా పోయారని చెప్దామా అంటే మన బంధువుల్లో ఒక్కడో బతికి చావలేదు ఈ మాత్రానికి ఎవరు చావక్కర్లేదు పెళ్లి ఒక నెల రోజులు పోసుకొని చేద్దాం ఈ లోక ఎస్ఐ గారు పారిపోయిన మహిళా సంఘం చైర్మన్ ని పట్టుకుంటా అన్నారు కదా ఆవిడ దొరకగానే ఆ ఐదు లక్షలు తీసుకెళ్లి మీ ఫ్రెండ్ కి ఇచ్చేసి నిజం చెప్పేద్దాం కరెక్ట్ అమ్మయ్య అబద్ధాలు ఆడి ఆడి ఆకలి ఇట్లేదు అన్నం పెట్టుకో అసలు నేను వంటే చేయలేదు రండి ఇది ముదిరిపోయింది చిల్లర లేదు నేను ముష్టోడి కాదు జర ఫేస్ టర్నింగ్ ఇచ్చుకో అరే నువ్వా జైలు నుంచి ఎప్పుడు వచ్చా బావునావా ఉంటావా పోతావా అప్పుడే పోతానా అగ్గి పెట్టి అడిగితే జైలుకు పంపిస్తావరా పాతిక వేలు ఖర్చు పెట్టి పోలీసుల్ని లాయర్స్ ని మేనేజ్ చేసి బయటకు వచ్చాను రా అగ్గి పెట్టు కోసమా కాదు రా నీ కోసం అగ్గి పెట్టెత్తి నేను తీయను ప్రస్టేజ్ క్వశ్చన్ నీ చేత అగ్గి పెట్టి తీయించి దమ్ము పీకకపోతే మాణిక్ దాదా ఆరంపీనే కాదు దమ్ము పీకటమే కాదు నువ్వేం పీక్కుంటావు పీక్కు ఇలా మాట్లాడినందుకే దాదర్ ఎక్స్ప్రెస్ లో అనిత పటేల్ ని రేప్ చేశా ఓహో నువ్వు పార్ట్ టైమ్ గా అప్పుడప్పుడు రేపులు కూడా చేస్తుంటావా రేపులేమిట్రా తిరుగొండలో జాఫర్ ఖాన్ తల తీసేసిన పోలీసులకు దొరకలేదు వాడి తల కోసం వెతుకుతున్నారు గాని నన్ను వెదకడం లేదు పులివెందుల్లో పుల్లారెడ్డి తల నరికిన సాక్ష్యం లేదు ఇప్పుడు దొరికిందిగా ఎవడ్రా మళ్ళీ పోలీసులు అగ్గి పెట్టడిగాను మళ్ళీ బొక్కలతో ఇస్తున్నావు పోయి పోయి నాతోనే పెట్టుకున్నావు వస్తా మళ్ళీ వస్తా నీ అంతు చూస్తా హరి మనం అర్జెంట్ గా బయటకు వెళ్ళాలి రారా ఎక్కడికి రా పర్మిషన్ అడిగి వస్తాం ఇప్పుడు టైం లేదు రా పర్మిషన్ తీసుకోవడానికి రారా మా బాబాయ్ చావు బతుకులో అందుకే తీసుకొచ్చి నీతో ఒకసారి మాట్లాడాలంటున్నాను రా చెప్తాను బాబాయ్ బాబాయ్ అరొచ్చాడు నెల రోజుల్లో మంచి ముహూర్తం చూసి ఆ అమ్మాయి పెళ్లి చేసి కళ్ళారు చూడాలని కొన్నాడు కానీ పరిస్థితి ఇలా అయిపోయింది ఇప్పటికీ మించిపోయింది ఏం లేదు బామ్మ సరే 
ఎంతో డబ్బు ఖర్చు పెట్టి మీ ఇద్దరు పెళ్లి ఘనంగా చేయాలనుకున్నాను రా నాకు అంత అవకాశం లేదు ఇప్పుడు ఆ టైము లేదు కూతురు పెళ్లి కళ్ళారా చూసి కన్ను ముయ్యాలైనా ఆయన బతుకున్నాడు నువ్వే ఆయన ఆఖరి కోరిక తీర్చాలరా అది అవునురా ఇప్పుడే ఆయన ముందే మేనా మేళ తాళి కట్టే తొందరపడద్దు ఇప్పుడు తొందరపడకపోతే ఆయన పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది అది కాదురా పెళ్లి అంటే నువ్వేం చెప్పద్దు నా స్నేహితుడిగా నిన్ను అడిగేది ఇదొక ఆయన బతుకుండ కాదు నా చెల్లెలు మేనా మేళ్ళలో తాళి కడితే కూతురు పెళ్లి కళ్ళారా చూసే అన్న తృప్తితోనైనా ఆయన ఆఖరి క్షణాలు ప్రశాంతంగా గడుపుతాడు అది ప్లీజ్రా ఒప్పుకోరా నీ కాళ్ళు పట్టుకుంటాను రా ఏంటి శోభనం పెళ్లి కొడుకుల తయారై వచ్చారు ఎవరైనా సన్మానం చేశారా వెళ్ళి హారతి పట్ర వెళ్ళి హారతి పట్ర మా దూర బంధువు పరిస్థితులు బాగోక ఇంటి పని వంట పని చేస్తూ పని మనిషిగా ఇక్కడే ఉంటుంది కార్ల సామాన్లు తీసుకురా నువ్వు వెళ్ళి పడుకోమా వెళ్ళు చచ్చిపోతావా పో నువ్వు చస్తే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా నీ స్థానం ఖాళీ అయిపోతుంది హాయిగా మీనా ఆ స్థానంలో సెటిల్ అయిపోతుంది చాలా తెలివిగా చేస్తున్నా అనుకుంటున్నావా చావాల్సింది నువ్వు కాదే నేను నేనేం ఒళ్ళు పలిసి పని చేయలేదు చావు బతుకుల్లో ఉన్న వాళ్ళ నాన్న కోరిక తెచ్చడం కోసం ఆ పిల్ల మెళ్ళలో తాళి కట్టాను ఆయన బతికించడం కోసం నన్ను చంపేస్తారా నేను కాదు నువ్వే నన్ను చంపేశా నీకు కళ్ళు తెరుస్తుంది ఎదురుగుండా బంగళా కనిపిస్తుంది కళ్ళు మూసుకుంటే కల్లో కారు డబ్బు నగలు కనిపిస్తాయి వాటి కోసం పిచ్చిగా ఆలోచించావు నీ చేతస్తుంతో నా చేత అబద్ధాలు చెప్పించావు చీటీ పాటలని కొంప మీదకి తీసుకొచ్చావు పస్తులున్న పౌరుషంగా బ్రతికే నన్ను పోలీస్ స్టేషన్ దాకా నడిపించావు కదే చివరికి నీ అబద్ధాల వల్ల ఇంకో ఆడదాని మెళ్ళలో తాళి కట్టి ఇంటికి తీసుకొచ్చే పరిస్థితికి తీసుకొచ్చావు అంటే నేను చేసిన తప్పులకి జీవిత శిక్ష వేస్తారా నీతో పాటు ఆ శిక్ష నేను కూడా అనుభవిస్తున్నాను కదా అబద్ధాలు ఆడి ఆడి జీవితమే ఒక అబద్ధం అయిపోయింది సర్లేండి నేను మీ పళ్ళానని చెప్పి వాళ్ళని బయటకు పంపేయండి అప్పుడు నన్ను వాళ్ళు పైకి పంపిస్తారు వాళ్ళ దగ్గర తీసుకున్న ఐదు లక్షలు కక్కమంటారు అబద్ధం చెప్పి పెళ్లి చేసుకున్నందుకు నాకు ఒక కాలో చెయ్యో తీసేసి వాళ్ళ అప్పు కింద జమేసుకుంటారు అమ్మో అయితే వాళ్ళ డబ్బు తిరిగిచ్చే వరకు ఈ విషయం మనలోనే ఉంచుకుందాం కానీ ఈలోగా అమ్మాయిని తాకారు నేను తాకను కానీ రేపే నాకు శోభనం ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారే ఆ సంగతి నేను చూసుకుంటాను హలో 
కంగ్రాట్స్ మీనా హ్యాపీ మ్యారేజ్ లైఫ్ థాంక్యూ మౌయ్యా మీరు ఎప్పుడు వచ్చారు ఇప్పుడే మీనా మీ నాన్న చావు బతుకులో ఉన్నాడని కనీస శవానైన చూద్దాం అనొచ్చా తీరే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఆయన బతికాడని మీకు పెళ్లి అయిపోయింది అని తెలిసింది చాలా డల్ అయిపోయాం అటు నీ పెళ్లి చూడలేక మీ నాన్న శవాన్ని చూడలేక చాలా బ్యాడ్ గా ఫీల్ అవుతున్నావు అమ్మా ఏమండి వీళ్ళిద్దరు మా అమ్మ తమ్ముళ్ళు అండి ఈనవడో మీ ఆయన మీకేమన్నా అభ్యంతరమా నైస్ టు మీట్ యూ తమ్ముడు ఐ ఎమ్ లక్ష్మీకాంత్ బిపి టోల్గేట్ వ్యాపారం అనకపల్లి ఐ ఎమ్ ప్యారేలల్ హై బిపి హోల్సేల్ బొందినక్క వ్యాపారం సేమ్ అనకపల్లి చాలా సంతోషం అండి మీనా మీ మామయ్యలు చాలా పెద్ద సౌండ్ పార్టీ లా ఉన్నారు అక్కడున్నా కొంచెం సౌండ్ ఎక్కువ కదా బండి చాలా బాగుందండి ఎంత వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఇంత చీప్ గా ఇచ్చినాడు ఎవడండి దాని రేట్ కాదు రెంట మనుషులు శోభన మొగిడింట్లో జరుగుతుంది కదా కొంచెం ఎక్కువ సిగ్గుపడుతుంది నన్ను క్షమించండి ఏంటి వంటింట్లోనా మీ శీలం ఎలా కాపాడుకోవాలో తెలియక నేను ఒక చిన్న ప్లాన్ వేశాను అదే నాకు కావాల్సింది ఇంట్లో నువ్వు ఉండగా మరో ఆడదాంతో నాకు శోభనమా అది నేను ఒప్పుకున్నా ఆ ధర్మదేవ తప్పుకుంటుందా బాధపడకండి మీకో మీ నాకు కాలు చెయ్యో విరిగితే నా రోజుల శోభనం వాయిదా పడుతుంది నువ్వు కొంచెం క్రిమినల్ గా ఆలోచిస్తున్నావేమో లేదండి లీగల్ గానే ఆలోచిస్తున్నాను మీ పాదాలే నాకు శ్రీరామ రక్ష నన్ను ఆశీర్వదించండి దీర్ఘ సుమంగళి భవ బాత్రూమ్ లో కాల్ జారిపడ్డా బాత్రూమ్ లోనా మరి ఇక్కడ ఉన్నాడేంటి అదేనయ్యా బాత్రూమ్ లో కాల్ జారి ఇక్కడికి వచ్చి పడ్డాడు ఆ మాత్రం బాగా తగిలిందా బాబు అవునండి రోకలు విరిగింది కూడా రోకలేంటి అదే రోకలు జారి కాలు విరిగింది కదా వెంటనే రోకలు కట్టుకట్టండి అదే ఉంటా బాబు ఇంత దెబ్బ తగిలినా నువ్వు వచ్చేటట్టే మాట్లాడుతున్నావు సరే సరే హాల్లోకి తీసుకెళ్దాం పట్టండి శుభమాని శోభనం పెట్టుకుంటే ఇలా జరిగిపోయింది ఏంటి బాబు ఎందుకే శోభనం ఉన్నట్ట లేనట్ట నువ్వు అసలే ఖాళీ బాధ పడతాడే శోభనం ఉంటాడు నువ్వు కాల్కి శోభనం సంబంధం ఉంది నా కాలు వెరక్కొని ఉంటే మీ ఇద్దరు సంగతి చెప్పాలి ఇద్దరు సంగతి సరే గాని నువ్వు ముందు అమ్మాయిని తీసుకుని లోపలికి వెళ్ళు నేను అమృతాన్ని పంపిస్తాను చూసారా ఆయన నొప్పితో అంత బాధపడుతుంటే శోభన వింటారేంటి ఓ నాలుగు రోజులు వాయిదా వేయండి ఏంట్రా ఏంటి ఎత్తుకున్నా అంటే ఏం బాగుంటున్నా నాకు అడ్డ రోడ్డు కనపట్లేదు బెదరు నీ బ్యాగ్ లో కానీ కలిసిందా ఏం మాట్లాడతాను తెలుసా నీకు నేనేమన్నా అండర్ పెట్టి అని అనుకున్నావా నీ కట్ట నా బ్యాగ్ లో ఉంటావు ఏంటి అంత కోపం ఎందుకు బెదరు నా కడ్డ నా దగ్గర ఉంటే ఒకటి నీ దగ్గర ఉంటే ఒకటి నా కాబట్టి నీకు కొంచెం లూజ్ అవుద్ది అంతే కడ్రాయి సెంటిమెంట్ మీద కొట్టదు నోర్ ముచ్చుకో పదా ఊరే లేక ఇచ్చే బ్రదర్ మేము వెళ్తాం అదేంటి ఇప్పుడు వెళ్తున్నారా అవును పొద్దునే వెళ్ళిపోయింటారంటే ఏం చెప్పమంటావు బ్రదర్ మా దురదృష్టానికి మేమే చింతిస్తున్నాం దగ్గర నుండి నీ స్వప్నం జరిపించాలనుకున్నాం అది కుదరలేదు ఇప్పుడు మీ కాలనీ పిల్ల ఉందా ఏం పర్లేదు హాయిగా పోనీ అన్ను ఫీ దగ్గే దగ్గర ఉండొచ్చు కదరా ఎలా ఉంటావు బామ్మ నాకు అవతల రెండు టోల్ గేట్ల పని ఉంది నాది కూడా సేమ్ ప్రాబ్లం నాది హోల్ సేల్ బొంది నిక్కర్ వ్యాపారం కదా నేను లేకపోతే నా ఒక్కరు కూడా నిక్కర్ లేకని తిరిగేస్తారా వాళ్ళ సంగతి సరే మీరేంటి అప్పుడే వెళ్ళిపోతున్నారు నేనా సరే సరే మీ ప్రాబ్లమ్స్ మీకు ఉంటాయి కదా నేను వెళ్ళటానికి రాలేదు బాబు మీ మంచి చోడు చూస్తూ ఇక్కడే ఉండిపోవడానికి వచ్చాను ఇక్కడే సెటిల్ అయిపోతారా ఎవరు ఉన్నా పోయినా ఆవిడ మాత్రం ఇక్కడే ఉంటారు అందుకే మేము పోతాం కాఫీ తాగి వెళ్ళండి ఇక్కడ కాఫీ తాగుతూ కూర్చుంటే అవతల ట్రైన్ వెళ్ళిపోతుంది మీరు వెళ్ళండి పోలండి ఇవాళ ట్రైన్ వెళ్తే రేపు వెళ్తాం ముందు కాఫీలు ముఖ్యం మాకు నువ్వు కూడా తీసుకో
మొన్న కార్గిల్ యుద్ధంలో ఒక తుపాకీతో సహా మాయమైపోయాడు ఇప్పుడు అతను ఎక్కడున్నాడు ఇక్కడే ఉన్నాడు పోలీసులు కూడా ఇప్పుడు వాడు పడదు ఎందుకండి ఈ అమ్మాయి సంగతి చెప్పండి చెప్పేది ఏముంటుంది ఆ అమ్మాయికి నేను న్యాయం చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఎలా న్యాయం చేద్దాం అనుకుంటున్నారా ఒక మంచి మగాడి నుంచి పెళ్లి చేద్దాం అమ్మా మీనా డాక్టర్లు ట్రీట్మెంట్ కోసం బాబాయ్ ముంబాయి తీసుకెళ్ళమన్నారు తీసుకెళ్తున్నాను బాబాయ్ గురించి నువ్వేం బెంగ పెట్టుకోవద్దు ఓకే ఉంటానమ్మా జీడిపప్పు తిని నాకు అడ్డ ఏమైనా ఇచ్చావా నువ్వు నీకే కాల్షియం పెరుగుతుంది ఇదేంటి పొద్దునే వెళ్ళిపోతాను అన్నారు కదా బయలుదేరే ముందు నీ బాగా చూడలేక ఆగిపోయాం అదేంటి మీరు చూసినప్పుడు పొద్దునే హ్యాపీగానే ఉన్నానే మీరు పైకి ఆనందంగా ఉన్నా గుండెల్లో కుమిలిపోవటం మా మనస్తో చూసామన్నయా చాలా వేషాలు ఉన్నాయి మన దగ్గర అవును అవతల టోల్ గేట్ వ్యాపారం బొందు నిక్కల వ్యాపారం మూసుకుపోతాయి అన్నారుగా ఎందుకు మూసుకుపో మూసుకుపోతాయి అందుకే మా గుమస్తాలను అక్కడ అప్పు చెప్పి మేము ఇక్కడ ఐదు ఆరు నెలలు సెటిల్ అయిపోదాం అనుకుంటున్నాం నెలల పాట అవును అక్క కూతురు చేసుకున్న తర్వాత మీ మీద బరువు భారం పెరిగిపోయినాయి కదా సగం భారం మేము మోదాం హలో ఫినిషింగ్ టచ్ పోద్దాం మీరేం బరువు మొయ్యదలుచుకున్నారు సత్య బరువు అవును పాపం మగుడు దూరం అవటం వల్ల ఆవిడ కళ్ళల్లో వచ్చిన దీనత్వం మేము చూసాం ఎడారి వెన్నెల లాంటి ఆ అందం వయసు లేలేత బుగ్గలు బాధపప్పు లాంటి పెదాలు నేరేడు పళ్ళు లాంటి కళ్ళు ఆ ఒళ్ళు మరి అంత కసిగా జాలపడక్కర్లేదు మనసులో బాధ కొద్దీ జాలిపడ్డాం అయినా నువ్వు ఆవిడకి మళ్ళీ పెళ్లి చేస్తానన్నావు కదా అయితే ఈ పెళ్లి విషయంలో మేమిద్దరం కోపరేట్ చేస్తా ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఈ పెళ్లి మా పెళ్లిలో ఫీల్ అయితే మనం అంత శ్రమ పడక్కర్లేదు రెండు రోజుల్లో వస్తానని రాశాడు దాని మిలిటరీ మొగుడు పొద్దునే నీతో మాట్లాడాక ఉత్తరం వచ్చింది అంత సీన్ లేదు మొన్న జరిగిన యుద్ధంలో ఈ ఏరియా వాళ్ళందరూ చచ్చిపోయారంట మిలిటరీ కమాండర్ పేపర్ లో రాశాడు చూడలేదా పేపర్ లకి చూసుకో మరి లెటర్ సంగతి ఏంటి అది వాడు పోక ముందు రాసి ఉంటాడు ఓకే ఇంక నీ పనిలో నువ్వు ఉండు మా అరేంజ్మెంట్ లో రెండో పెళ్ళని ఎలా వదిలించుకోవాలని నేను చూస్తుంటే మొదటి పెళ్ళానికి ఎసరు పెట్టారు హరి నైనా హరీష్ చంద్ర ఓ మీరా గుడ్ మార్నింగ్ ఏంటి కర్రతో నడుస్తున్నావు కొత్త టైప్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ అవునండి కర్ర బలంగా ఉండాలని కాలు బలంగా ఉండాలి ఒక్కసారి మీ ఆవిడ పిలిస్తే బొకే ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోతాను బొకేనా ఎందుకు నువ్వు పిలవయ్యా చెప్తాను నేను పిలవమన్నది నీ ధర్మపత్ని కాదు అధర్మపత్ని పిలిచావా హరి సడన్ గా ఎందుకు పిలిచా ఈవిడే ఆవిడ వయసు పెద్దదైనా మనసు కలిసింది అనమాట లేకపోతే హైటెక్ సిటీ లాంటి నువ్వు ఎక్కడ ఓల్డ్ సిటీ లాంటి ఈవిడ ఎక్కడ ఈవిడ ఆవిడ బామ్మ బామ్మైన బొమ్మలా ఉంది ఎవడు బాబు వీడు చూస్తే లూజ్ పెట్ లో నమ్ముకునే వాళ్ళకున్నాడు నీ బంధువా అదే బలే వాళ్లే ఈయన ఈ కాలనీకే సెక్రటరీ క్షమించండి బాబు లూజ్ పెట్ లో నడేమో అనుకున్నాను పర్వాలేదమ్మా నన్ను మొదటిసారి చూసిన వారు ఎవరైనా అలాగే అనుకుంటారు మా ఇంటి ఎలవేల్పు మనిషి సీనియర్ లాగాను డ్రెస్ జూనియర్ లాగాను ఉంటేను అంటే నేను పైకి సీనియర్ గా కనిపించిన డ్రెస్ లో గ్లామరస్ గా జూనియర్ గా ఉంటాను అప్పుడప్పుడు <laughs> 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 ఏంటి హరిశ్చంద్ర నాటకం అవును నిన్నటి నుంచే కాట్ సీన్ మొదలైంది నువ్వేం చేసినా చచ్చకు మాత్రం అన్యాయం చేయకు వస్తాను సార్ మీరు ఈ కాలనీ వెల్ఫేర్ సెక్రటరీ సార్ అవును నా ప్రాబ్లం కొంచెం సెట్ చేయాలి సార్ ఏం చేయాలి సార్ నాకు పెళ్ళైంది సార్ అది చెప్పడానికి పిలిచేవాను దానికోసం కాదు సార్ అది పోయింది సార్ ఎవరితో ఎవరితోనో కాదు సార్ అది సింగిల్ గా పోయింది సార్ నన్ను సింగిల్ గా వదిలేసింది సార్ ఎలా పోయింది అదొక విషయం కాదా సార్ పది నిమిషాలు చెప్తావా వన్ మినిట్ లో చెప్తాను సార్ ఆవిడ నన్ను ఎంతో ప్రేమగా చూసుకునేది ఒకరోజు సడన్ గా కార్ కింద పడి చచ్చిపోయింది సార్ ఆ దురదృష్టం ఎలా జరిగింది ఆ కారు డ్రైవర్ ని నేనే సార్ ఈ అదృష్టం ఎలా జరిగింది సార్ 
ఏ పని తలపెట్టినా ఎక్కడికి వెళ్తున్నా సుమశక్రంలో ఎదురయ్యాను సార్ కారు డ్రైవింగ్ నేర్చుకున్న కొత్త రోజుల్లో కారు డ్రైవ్ చేయడానికి వెళ్ళేటప్పుడు మామూలుగా ఎదురైంది సార్ నేను మామూలుగా డ్రైవ్ చేశాను సార్ ఆవిడ మామూలుగా కారు కింద పడి తట్టిపోయింది ఆ తర్వాత నా జీవితంలోకి ఎవరు ఎంటర్ అవ్వలేకపోయారు సార్ రీసెంట్ గా ఓ అందమైన అమ్మాయి నా గుండెల్లోకి వీళ్ళింట్లో ఉన్నా సత్య అవ్వా ఆవిడకి మొగుడు మొద్దు లేదన్న ఎద్దేవాడు ఇంకేవాడు సార్ హరిశ్చంద్ర ఇంకే డైరెక్ట్ గా హెడ్ క్వార్టర్స్ నుంచి ఆర్డర్స్ వచ్చాయనమాట ప్రొసీడ్ సార్ మీరు కోఆపరేట్ చేస్తానంటే నేను ప్రొసీడ్ ప్రొసీడ్ బామగారు బామగారు ఇక్కడే ఉన్నాను కదా ఎందుకంత గట్టిగా అరుస్తావు అరోకపోతే వినపడదని అవును అసలు సంగతి మర్చిపోయినట్టేనా అసలు సంగత ఏంటి సత్య అది నీ శోభన సంగతి నా మనోవరాలు చూసావు ఎంత సిగ్గుపడి వెళ్ళిపోయిందో పని మనిషి పోయినా సమయానికి గుర్తు చేసావు కానీ అల్లుడు గారి కాలే కాల్ సంగతి ఏముందండి ఇందాక ఆయన స్టైల్ గా నడిచి వెళ్ళడం మీరు చూడలేదనుకుంటాను స్టైల్ గా అయితే తొందరగా పెట్టించేద్దాం ఇదేంటి మొగుడు శోభనానికి పెళ్ళం తొందరపడుతుంది అందరూ ఒకే చోట సమావేశం అయ్యారు ఎవరిని ముంచడానికి నిన్ను ముంచడానికే బాబు నీ శోభనం గురించి మర్చిపోతే సమయానికి సత్య గుర్తు చేసింది నా కాలు కొంచెం ఫ్రీ అయ్యి సెలవు దొరకాలి కదా చాలే ఊరుకోండి శోభన జరిగితే అన్ని సర్దుకుంటాయి నా బంగారు తల్లి ఈ శోభన సమయంలో ఆయన కూడా ఉంటే ఎంత బాగుండేదో మా శోభనానికి మీ ఆయన ఎందుకు రండి అబ్బే మా ఆయన కాదు బాబు వీళ్ళ ఆయన తెల్లవారడానికి తల పగల కొడతానంటే తలకి హెల్మెట్ పెట్టుకుంటాను చేతులు విరక్ పెడతానంటే డమ్మీ చేతులు చేయించుకుంటాను అబ్బా శోభన్ అంటే మీకు ఎందుకండి అంత భయం ఏ పార్టీలు విరక్ పెడతావో తెలియక భయాలన్నీ వదిలేసి శుభ్రంగా స్నానం చేసి భగవద్గీత పెట్టుకుని కూర్చోనా దానికి ఇంకా చాలా టైం ఉంది ముందు అమ్మాయితో మంచి జోయిట్ వేసుకోండి సుఖంగా ఉంటుంది శోభనం అంటేనే టెన్షన్ గా ఉంది క్షణం క్షణం భయం భయం ఈ రాత్రికి ఎలా ఆగిపోతుందో ఏంటో బామ్మ ఒకసారి శోభనం ఫెయిల్ అయ్యాక మళ్ళీ అలంకరించుకోవడం చిరాగ్గా ఉంది ఏ నైటీలో పంపించాల లోపలికి అమ్మాయా నా పాల గ్లాస్ నేనే తెచ్చేసుకున్నా ఇంకా కిచెన్ లోకి వెళ్లే ఛాన్సే లేదు కాళ్ళు విరిగే ఛాన్స్ అంతకంటే లేదు మరి శోభనం ఫీల్ చేయడానికి ఏం ప్లాన్ చేసి ఉంటుంది అబ్బా నువ్వు కూడా పాల్ క్లాస్ తెచ్చావా మీరు తెచ్చారా అవునవును ముందు జాగ్రత్త జాగ్రత్త దేనికి దేనికంటే పాల క్లాస్ కోసం నేను కిచెన్ కి వెళ్ళడం అక్కడ బండతో కాలు విరగొట్టడం ఇలాంటి ప్లాన్స్ అన్ని ఎందుకని ప్లాన్ ప్లాన్ కాదు సీను సత్య రాలేదా మన గదిలోకి సత్య ఎందుకు టార్గెట్ ఎక్కడ పెట్టిందో తెలుసుకుందామని టార్గెట్ అబ్బే టార్గెట్ కాదు టార్ టాయిస్ దోమలు తోలడానికి ఈ మధ్య మీకు కన్ఫ్యూజన్ ఎక్కువ అయింది అవును సమయానికి శోభనం జరక్క ముందు పాలు తాగండి రిలాక్స్ అవుతారు ఏంటి ఇందులో పంచదార వేలేదా ఏమో సచ్చి ఇచ్చింది సచ్చి ఇచ్చిందా కొంప తీసి ఇందులో ఏమన్నా కలిపిందా ఏం కలుపుతుంది అదే పంచదార పంచదార కలిపిందా లేదా అని అదేంటి కలిపితే తాగరా శోభనం అయ్యాక తాగు సత్య లోపల మాటలు పాటలు ఏం వినపడటం లేదేంటి అదేమన్నా రికార్డింగ్ తేటరా బామ్మగారు నాకు నిద్ర వస్తోంది మీరు కూడా లైట్ ఆఫ్ చేసి పాడుకోండి అలాగే ఎందుకు వినపడలేదు ఏముంటో
ఇక్కడ పెట్టావు ఆ స్పాట్ ముందు వాళ్ళందరూ ఉన్నారో పోయారో చూడండి మీలో ఎవరైనా బ్రతుకుంటే చేతులెత్తండి బాబు ఎంతకంటే ఉన్నారు అందరూ బ్రతికే ఉన్నారు వీళ్ళ చచ్చేది ఇంత షాక్ కొట్టినా సరదాకైనా ఒక్కడ కూడా చావలేదు చూసావా ఏంటండి ఏంటి మీరు బట్టలు తూతున్నారా ఉతకూడదా లక్ష సుందర తిరగాల్సిన మీరు రిన్సన్ వెంట లాగా బట్టలు తూతుంటే నన్నెవరో తూతున్నట్టు నా గుండె ఎవరో పిండుతున్నట్టుందండి నేను బట్టలు తూతుంటే మీకెందుకండి అంత బాధ అంత మాట అనకండి భర్త దూరమై మీ బతుకంత భారమైందో భార్య దూరమై నా బతుకంత తేలికైంది మీకెప్పుడు పెళ్ళైంది నా భార్య పోక ముందు ఆవిడెప్పుడు పోయిందో నా పెళ్ళైన తర్వాత అదృష్టవంతురాలు ఆవిడ పోయాక రోజు పెళ్లి చేసుకోవాలనిపిస్తుంది వద్దండి మీరు మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకుంటే ఆవిడకి ఆత్మశాంతి ఉండదు మరి నా శారీరక శాంతి పోనీ ఎవరైనా అమ్మాయిని చూడమంటారా ఎవరో ఎందుకండి ఎదురుగా ఇంత అందాల రాసిండగా మీరే నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటా షాక్ అయ్యారా న్యాచురల్ నా అంత అందగాడు డబ్బున్న మనిషి మంచి మనిషి సడన్ గా మిమ్మల్ని చేసుకుంటానంటే షాక్ అవటం మామూలే ఐ లవ్ యూ సచ్చా ఐ రియల్ ఐ లవ్ యూ ఐ లవ్ యూ సచ్చా ఐ లవ్ యూ సచ్చా ప్లీజ్ అమ్మా సత్యా ఇలారా నాకు చాలా తలనొప్పిగా ఉంది కాస్త కాఫీ కలిసి పెట్టరా వెళ్ళు అది తల ఏడుస్తున్నారు మీ వాళ్ళు ఎవరైనా పోయారా లేదండి అంతా బానే ఉన్నారు అందుకే ఆనందం తట్టుకోలేక ఏడుస్తున్నాను అదే రోగం రోగం కాదు వాతం కాదు మీరు చేసే పనులు చూస్తుంటే ఎంతటి ఎదవకైనా ఏడిపోస్తుందండి అయితే ఏడవండి అలా కాదండి తేగలేని పందిరి చూస్తే ప్రతి దున్నపోతికి ఈ గోక్కోవాలనిపిస్తుంది కదండి అలాగే భర్త లేని మిమ్మల్ని చూస్తుంటే ఏ మా గడికి మాత్రం వదలాలనిపిస్తుంది చెప్పండి వదలకూడదనే మీరు వచ్చారా అవునండి మీ లైఫ్ గురించి తెలుసుకుంటే వైఫ్ లేని ఏ మాగాడినా బాధపడతాడు కదండి బాధపడే ప్రయోజనం ఇదంతా నా తలరాత మీరు అంటే నా కడ్రల బ్యాటరీకి ఆర్డర్ చేస్తాను దెబ్బతో మీ తలరాత ఏం చేయపడతాయి నా తలరాత కాదు మీ తలరాత మార్పకుండా చూసుకోండి అదే అండి అలా వెళ్ళిపోతున్నారు అంటే హార్ట్ ఫుల్ గా మా హార్ట్ ఎప్పుడు స్పాట్ లో మీరు లేకపోతే వేస్ట్ అయిపోద్దని మీరు ఏడుస్తూ ఉండండి నేను ఇప్పుడే వస్తాను అలాగేనండి మీ పనంతా నేను చేస్తాను మీరు వచ్చి థ్యాంక్స్ చెప్తారు కానీ సత్య పట్టుకుని చూడడం మనం పట్టేసుకుంటున్నాం వాసన బిర్యానీ వాసన నన్ను కాయకూరలు తెమ్మని చెప్పి ఇంట్లో బిర్యానీ వండు తింటున్నారు అనమాట ఏంటండి ఎవరక్కడా <laughs> నువ్వు లీక్ చేసే గ్యాస్ తోటి హైదరాబాదే కాదు మొత్తం సైబరాబాద్ కాలిపోతుంది గ్యాస్ ఆఫ్ చేయరా గ్యాస్ లీక్ అవడం కాదు కొట్టు కొట్టి నేను వీక్ అయిపోతాను సిలిండర్ పేరిందంటే పుచ్చిల పేరు పోతాయి ఆయన నన్ను ఎస్ఎస్ చేయకండి ఇప్పుడు పూలు ఎక్కి పెడతామని ఇప్పుడు కాయలు ఎక్కి పెడి తెచ్చు కడిచిపోయిన అక్కి పెట్టి వెలగమట్టే ఎలా వెలుగుతుందిరా ఆ విషయం వెలిగించిన తర్వాత కట్ట వెళ్తుంది వెలిగింది చూడు ఇదేంటి పొయ్యాలు కట్టలేదు మా టైం బాగుంది గ్యాస్ అయిపోయి ఉంటుందిరా మూర్ఖ నిన్నెవరా కిచెన్ లెక్క నమ్మనింది ఎవరో నమ్మలేదు ఒక సాటి ఆడదానికి సాయం చేద్దాం నేనే వచ్చాను సాటి ఆడదా అదెవరు ఇంకెవరు సత్య ఐ లవ్ యూ సత్య నీకేమన్నా గుర్తుందా ఒక బిట్టే తన్ను పట్టుకుని ఐ లవ్ యూ అంటావా నీకు తన్ను పెడతాను సత్య కనపడేలా తిట్టగా ఏమంటా తన్ను పెట్టేది రాత్రి నీకేం చెప్పాను దోశల్లోకి మినపప్పు నానబెట్టమానగా మర్చిపోయాను మూడు పుట్ల తింటుంటే మత్తెకి మతిబడి వచ్చేసిందా సరే ఆ ఇడ్లీలేమో నా మొహాన కొట్టు అవే తీసుకెళ్లి ఆయన మొహాన కొడతాను ఎక్కడుండాల్సిన వాళ్ళని అక్కడ ఉంచకుండా నెత్తి మీదకి ఎక్కించుకుంటే ఇలాగే ఉంటుంది 
ఏంటి మేనా ఎవరిని కేకలేస్తున్నావు ఇంకెవరిని మొగుడు లేని మహాతలిని ఇంట్లో ఉంచుకున్నారుగా ఉంచుకున్నారుగా లేపుకొచ్చారుగా ఇలాంటి మాటలు చెప్పకూడదు వినటానికి అసహ్యంగా ఉంటుంది పని మెల్లిగా చెప్పి పని చేయించుకోవాలి ఏంటి ఆవిడంటే మీరు ఫీల్ అయిపోతున్నారు అబ్బే సత్యా పని మనిషే కాదు మా చుట్టాలమ్మాయి కూడా బాగా దగ్గర కదా పాపం ఈ సింపతిలే వద్దు ముందు ఇట్లే తినండి నీ కసు బుస్సులతో నా కడుపు నిండిపోయింది నేను ఆఫీస్కి వెళ్తాను ఏంటి తలుపు అదంతే ఆకలితో ఆఫీస్కి వెళ్తానంటే నేను పంపుతానా ఏమిటో చెప్పే లోపల రేపు జరుగుతోందండి రేపా ఇంత సైలెంట్ కదా ఇంపాసిబుల్ నిజమండి తలుపులు మూసేసి లోపల హరిశ్చంద్ర మీనాని రేపు చేస్తున్నాడు నిజంగానా మా అల్లుడికి అంత ధైర్యం వచ్చిందా పొనిలేవే కాగల కార్యం ఆ గందరువులే చేయిస్తున్నారు చేసేది గందరువులు కాదు హరిశ్చంద్ర అలాగా ఏంటి అలాగా ఇప్పుడు ఎమగండ నడుస్తుంది ఈ టైంలో శోభనం కానీ రేపు కానీ జరిగితే పెద్ద దిక్కు రాలిపోతుంది పెద్ద దిక్కంటే నేనేగా నేను చావటానికి వీల్లేదు ఎన్ని శోభనాలు కావాలని నా పెద్దను ముందు వాళ్ళని బయటికి వెళ్ళవే మీరే పిలవండి అలాగే ఉండు వామో పామగారు ఏంటండి ఆ స్పీడు ఇసకలారీ గుద్దేసినట్టుగా అంత స్పీడ్ గా గుద్దేసారు ఎవరు టెన్షన్ వాళ్ళది బాబు ఈ ఇంట్లో శోభనం జరగలే కానీ హెత్త తిన జరగకూడదు అమ్మాయిని ఏమన్నా చేస్తావా ఆ విషయం మీ అమ్మాయిని అడగండి నాకు ఆఫీస్ కి టైం అయింది నేను బాబు ఏమన్నాయిందా సైడ్ ప్లీజ్ మూతి వాచిందేంటి ముద్దు పెట్టేసుకున్నారా అమ్మ తోడు ఇడ్లీ నమ్మమంటారా మెడికల్ టెస్ట్ కి పంపిస్తావా పొరపాట దాంతో అడ్వాన్స్ అయ్యి అడ్జస్ట్ అయ్యారని తెలిసిందో కంటి చూపుతో కాదు రోకలి పోటుతో చంపేస్తా ఇంత డిగ్నిఫైడ్ గా చెప్పాక మనిషినే వాడే కాదు మొగుడేనే వాడు కూడా వినకుండా ఉంటాడా వినకుంటే చావడు కెన్నైకో థ్యాంక్స్ ఆ వెన్నెలు ఎంత బాగుంది ఇద్దరుంటే ఒకళ్ళ కాకపోతే ఒకళ్ళన్నా పనికి వస్తారని చెప్పిన ఎదవేవడు ఇద్దరిని కట్టుకుని ఇద్దరు కాకుండా పోయారు ఎవరన్నా హాయిగా జోలపాటు పాడితే బాగుండు చందమరావిపెట్టాయి జైలు నుంచి ఎప్పుడు వచ్చావు ఇప్పుడే ఇప్పుడే వచ్చాను బాబు నీ కోసం జైలు ఊతలు విరుచుకొని మరీ వచ్చాను నాయన తే అగ్గి పెట్టే నేను తీయను నాకెంత పిచ్చుందో నీకంత తిక్కుంది నా మాట వినకపోతే నీ రక్తం చెందిస్తా అగ్గి పెట్టే నేను తీయను నీకు దండం పెడతారా బంగారంతో నీకు అగ్గి పెట్టి చేయిస్తారా ఒక్కసారి అగ్గి పెట్టించి నాకు లొంగిపోరా బాబురే నీకు దండం పెడతా నేను ఎవ్వను లొంగను నా గురించి నీకు సగమే తెలుసు ఈ డైరీ చూస్తే నా క్రిమినల్ హిస్టరీ మొత్తం నీకు తెలుస్తుంది పర్ఫెక్ట్ గా రాసా అక్షరం పొల్లు పోకుండా శిష్యవిరా ఏంటి నవ్వుతున్నావు మళ్ళీ బాబాయిలు వచ్చారా అయిపోయిందిరా నా లైఫే ఎండ్ అయిపోయిందిరా రే ఆఫ్టాల్ అగ్గి పెట్టె కోసం అఠాడా అఠాడా అగ్గి పెట్టె కోసం నన్ను జైలుకు పంపిస్తావరా నిన్ను టచ్ చేస్తేనే బాబాయిలు వస్తున్నారు కదరా రే మళ్ళీ జన్మంటూ ఉంటే 
నీ దగ్గర అగ్గి పెట్టి తీసుకుంటా వస్తారే నాపరాయిలాగా నల్లగా నిగనగలాడిపోతున్నావు కానీ నీకు పెళ్ళింది కాలేదు పతివ్రత దొరక్క ఎవతన్నా నేను పతివ్రతలని మెళ్ళలో ఇంత పెద్ద బోర్డు వేసుకుని తిరుగుతుంది ఏంటి అసలు నువ్వు పతివ్రతని ఎలా కనిపెడతావు అబ్బో పతివ్రతలను కనిపెడతాను మన దగ్గర బ్రహ్మాండమైన చిట్కాలు మూడు ఉన్నాయమ్మా అబ్బా ఏంటి ఆ చిట్కాలు చిట్కా నెంబర్ వన్ వన్ పెళ్లి చూపులప్పుడు అమ్మాయితో మనం పర్సనల్ గా మహాడమంటారు కదా అంటారు కదా అక్కడ ఒక ఐదు వందల రూపాయల నోటి తీసి ఏ ప్లీజ్ ముద్దు పెట్టవా అని అడుగుతాను ముద్దు పెట్టింది అనుకో పతివ్రత కాదు అలా కాకుండా ఐదు వందల రూపాయల నోటి పారా 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 చింపేసి లాగోడు పీకింది అనుకో అది పతివ్రత సభాష్ చిట్కా నెంబర్ టూ నాకంటే అందంగా ఉన్న మా ఫ్రెండ్ గారిని ఒకటి చూపించి ఏ ఈడు ఎలా ఉన్నాడు అని అడుగుతాను బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాడు అని అప్పుడు పతివ్రత కాదు చా వాడికంటే నువ్వే సూపర్ గా ఉన్నావు అందరు అప్పుడు పతివ్రతే ఫెంటాస్టిక్ చిట్కా నెంబర్ త్రీ అది ఇంకా బాగుంటుంది మంచి శక్షభం ఒకటి చూపించి వీళ్ళిద్దరే ఏం చేసుకుంటున్నారు అని అడుగుతాను అబ్బచ్చి పాడు అందనుకో బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నట్టు అవునండి ఏం చేసుకుంటున్నారు వీళ్ళు అందనుకో అప్పుడు డబల్ పతివ్రతే దీన్ని కుమ్మేయటం అనరు మెచ్చుకోవటం అని అంటారు బాబు ఇంకెప్పుడు మా ఊరు కాదురా నిన్న అమెరికాకి అమ్మేయాల్సిందే ఒక్క నిమిషం అడ్జస్ట్ చేసుకోండి ఓకే మూడు వారిన మీ జీవితం గురించి తలుచుకుని కుమిలిపోతున్నారా మీ బాధ చూడలేకపోతున్నానండి ఇక్కడ మిమ్మల్ని ఎలా ఓదార్చాలో తెలియట్లేదు మీరు నాకు ఒక్క అవకాశం ఇచ్చి రాత్రికి మీరు గెత్తెలుపులు తెరిచి ఉంచారనుకోండి నేను పర్సనల్ గా మిమ్మల్ని దగ్గర తీసుకుని ఆధారిస్తాను వస్తాను ప్లీజ్ ఓపెన్ ద డోర్స్ అంతా విన్నాను వీడే కాదు ఇందాక పట్టు దుద్దుంటే ఆ పట్టు తలగాడొచ్చి బాబు రాత్రికి వస్తాను తలుపులు తీసి వచ్చేస్తాడు ఏంటండి ఇదంతా వీళ్ళకి టైం ముంచుకొచ్చేస్తాను వీళ్ళ సంగతి నేను చూస్తాను నువ్వు మాత్రం బాధపడుకో ప్లీజ్ సత్యా సత్యా ఏం మీనా ఏం లే సత్యా ఆ గదిలో పడుకుంటే పీడకాలలు వస్తున్నాయి నిద్ర పట్టడం లేదు ఇవాళ్ళకి నేను నీ గదిలో పడుకుంటాను నువ్వు నా గదిలో పడుకో నీకేం అభ్యంతరం లేదుగా తలుపులు తీసుంచితే ఆ తారు డబ్బా గాడు ఆ బట్ట బుర్ర గాడు నైట్కి వస్తా ఉన్నారు కదా వాళ్ళ తిక్కా దీన్ని గోలా వదలాలంటే మీనా ఈ గదిలోనే పడుకోవాలి ఎవడో ఒకడు దీన్ని తన్నుకుపోతాడు ఏ అవకాశాన్ని వదులుకోకూడదు ఏంటి సత్య ఆలోచిస్తున్నా ఏం లేదు అర్ధరాత్రి వేళ పిల్లాడు ఏడిస్తే వచ్చి తీసుకెళ్తాను కాస్త తలుపులు తీసుంచి పడుకుంటావా అలాగే వెళ్ళి పడుకో అర్ధరాత్రి అన్నగారు కత్తడిని కాపాడుతున్నారేంటి రాత్రికి వస్తాను తలుపు తీసించమని సత్యతో లక్ష్మీకాంత్ గారు చెప్పాడట వాడిని నరుకుదా ఆడు దుర్మార్గుడు అలాగే చెప్పుంటాడు ఆడిని రాగానే ఏసేయండి ఐదు నిమిషాలు వస్తానే రేపు పొద్దున్నే ఐదు రోజుల దాకా కనపడు అలాగే రాత్రికి వస్తామే తమ్ముడు నువ్వేంటి ఇక్కడ నువ్వేంటి రాత్రి పూట ఎలా తిరుగుతున్నావు నిద్ర పట్టడం లేదు తమ్ముడు ఏజ్ ప్రాబ్లం మ్యారేజ్ ప్రాబ్లం కదా నువ్వేంటి కత్తి పట్టుకుని తిరుగుతున్నావు ప్యారేలాల్ గాడు రాత్రికి వస్తాను తలుపు తీసుంచు మన సత్యత అన్న అంట ఒకటే దెబ్బ వేసేద్దాం బంగారు కొండ ఆడ అలాంటి ఆడిని మాత్రం వదిలిపెట్టదు ముక్కలు ముక్కల కింద నరికే ఇదిగో నరికేటప్పుడు చూసుకోసమా నాకు నిద్రలో అటు ఇటు నడిచే అలవాటు ఉంది ఆడనుకుని నన్ను నరికేసా అనుకో అదేం పర్లేదు నేను చూసుకుంటాను నువ్వు వెళ్ళు వెళ్ళ రాకు రాత్రికి వస్తారా నరుకుత ఎక్కడున్నానని తెలుసుకుని వచ్చేసినట్టున్నారేనా రాణి ఆ 
అదేంటి అదేంటి నువ్వు ఈ రూమ్ లోంచి వస్తున్నావు రాత్రి ఈ రూమ్ లోని పడుకున్నాను అవునా మరి ఆ రూమ్ లో పడుకుంది ఎవరు ఈ రూమ్ లో పడుకుంటే మీనాకి పిచ్చికల్లు వస్తున్నాయంట అందుకే ఆ రూమ్ లో పడుకుంది అయ్యర్రెదవలు తలుపు తీసి ఉంచు రాత్రికి వస్తామన్నారు కదా ఎవడో ఒకడు వెళ్ళి కమిట్ అయిపోయి ఉంటాడు ఆ ఎర్రి సన్నసుకి దాని నుంచి పెళ్లి చేసేయచ్చు ఎలా ఉంది నా ప్లాన్ ఏడిసినట్టుంది ఆ ఎర్రెదవని నేనే అవునే ఆ గదిలో ఉన్నది నువ్వే అనుకుని పొరపాటున రాత్రి దాంతో ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్ మొదలు పెట్టేశాను మొదలెట్టక చేస్తానా ఆ గదిలో నువ్వే ఉంటావని అలవాటు కొద్దీ దుప్పట్లో దూరిపోయాను నువ్వే నన్ను దిగజార్చేసావు నేను నా శీలాన్ని కాపాడుకుంటూనే ఉన్నాను కానీ ఏం లాభం సొరంగంలో చిట్టెలికి లాగా సప్పుడు కాకుండా దొరికిపోయాను అంటే చీకటి పైగా టెన్షన్ నాకు అర్థమైందండి మీ ఇద్దరు ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకుని నా జీవితాన్ని నాశనం చేశారు నాశనమైంది దాని జీవితం కదా నీ జీవితం కాదు కదా నువ్వెందుకు అడుగుతావు ఇంకా ద్రోహం చేసి ఇంకా మాట్లాడుతున్నారా సారీ సత్య నేను నీకు కావాలని ద్రోహం చేయలేదు ఈ సంగతి ఇక్కడతో మర్చిపోదా మనం మర్చిపోతాం ఈ లోకాన్ని తల్లిపోతుంది మీ సంగతి మీ సంగతి చెప్తాను అమ్మాయి సత్య ఇలారా నీకు ఈ సంగతి తెలుసా ఇన్ని రోజులు ముహూర్తాలు పెట్టామే శోభనానికి ఏదీ జరగలేదుగా నిన్న బ్రహ్మాండమైన ముహూర్తంలో అమ్మాయి అబ్బాయి కలిసిపోయారు ఇంకో రోజు శోభనాలే సత్య ఆ గదిలో సామాన్లు నువ్వు ఈ గదిలో పెట్టుకో అదేంటి ఇక నుంచి నువ్వు ఈ గదిలో పడుకో నేను ఆ గదిలో పడుకుంటాను దేనికి నీకు అన్ని చెప్పాలా మాకు ఆ గది కలిసి వచ్చింది అందుకే కలిసిపోయాం అది కాదు మీనా ఈ గదిలో నీకు అంత ఇబ్బందిగా ఉంటే వేరే చిన్న ఇల్లు చూడమని ఆయనకు చెప్తాను వేరే ఇల్లు దొరికేదాకా నీ సామాన్లో మూల సర్దుకో ఇదిగో మీనా ఈ ఫోటోని నీ గదిలో పెట్టుకో తొందరలో నీ కడుపు పండి పండటి పెట్టని కనాలి తెలిసిందా చాలా నొప్పిగా ఉన్నాయి కొంచెం తైలం పెట్టరమ్మా ఏంటన్నయ్య డల్లగొన్నారా ఒంట్లో బాగోక అంబులెన్స్ పిలుచుమంటారా ఎందుకు నీ డెడ్ బాడీ తీసుకెళ్ళడానికి అబ్బో మీకు కోపం వచ్చినట్టు ఉంది అనవసరంగా ఈ టైంలో నా లైఫ్ టైం విషయం మాట్లాడదాం వచ్చానే నస పెట్టకుండా విషయం మాత్రం చెప్పు నీకు తెలియందే ఉందన్నయ్య జీవితంలో పతి వ్రతం చేసుకుందామని ఎయిట్ చేసి ఎయిట్ చేసి నా పెళ్లికి అత్త క్రాస్ అయిపోయింది అందుకే పతి వ్రతల జోలికి వెళ్ళకుండా కాంప్రమైజ్ అయిపోయి ఒక కత్తి లాంటి ఆంటీతో లేచిపోదాం అనుకుంటున్నాను దిల్ వాళ్ళు ఆంటీతో లేచాయంగే ఎవరా ఆంటీ మీరు కోపడకూడదు మీ చుట్టాలమ్మాయి సత్య 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 బ్రతుకు చెడా పతి వ్రతం పెళ్లి చేసుకుంటానని ఓ బిడ్డ తల్లిని లేపుకు పడతావా నీకు అసలు సిగ్గు శరం మానం బీరు బ్రాంది ఒంట్లో ఏమైనా ఉన్నాయా మరి ఏం చేయమంటావు అన్నయ్య ఎన్ని సంబంధాలు చూసినా పతి వ్రతలు తగలలేదు ఒక తగిలినా నన్ను లవ్ చేస్తలేదు ఇదిగో నాకు తెలిసిన ఒక ఆరుగురు పతి వ్రతల ఫ్యామిలీ ఆరుగురు పతి వ్రతల పెళ్లి కూతురు పతి వ్రత వాళ్ళ అమ్మ పతి వ్రత రెండో అమ్మ పతి వ్రత మూడో అమ్మ పతి వ్రత నాలుగో అమ్మ పతి వ్రత ఐదో అమ్మ పతి వ్రత పతి వ్రత ఒక్కడే మగాడు ఆడ యాదవ కంటి చూపుతో కర్పూరం వెలిగించేస్తాడు అబ్బో బాగా పొద్దుపు అనమాట కానీ వాళ్ళ పిల్లల్ని నీకు ఇస్తారా డౌట్ దిగు సడన్ గా వాళ్ళు రేపే పెళ్లి చూపులు అనొచ్చు అందుకని కనీసం ఇవాళ నన్ను స్నానం చేసి రెడీగా మరి నా మూడు ప్రశ్నలకి సమాధానం నీ మూడు సంగతి నాకు తెలుసు కదా వాళ్ళు రెండు ప్రశ్నలు అడుగుతారు వాటికి నువ్వు సమాధానం చెబితేనే పెళ్లి ఏం పర్వాలేదు ఈ రాత్రికే మన ఇంట్లో ఉన్న పుస్తకాలని చించేస్తా చించొద్దు చదువు అయితే రాసుకుంటా బ్రదర్ హరిశ్చంద్ర మీ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ సెక్రటరీకి నేను ఒక ముఖ్యమైన బాధ్యత తప్ప చెప్పానయ్యా నీ రెండో పెళ్లి విషయమేగా ఆ విషయం నీకెలా తెలుసు నీకేమైనా మూడో కన్ను ఉందా ఏంటి ఈ ముష్టి విషయం తెలుసుకోవడానికి మూడో కన్ను అవసరమా అయినా నీ మర్డర్ కేసు నాకే అప్ చెప్పాడు మర్డర్ కేసా నీ మ్యారేజ్ కేసు మరి ఈ విషయం అమ్మాయికి చెప్పావా రిజల్ట్ ఏంటి మంగళ సూత్రం ఉన్నదే ఉంచుకుంటుందా కొత్తది కొనమంటదా 
తొందరపడకు రేపు మన ప్యారాలల్ గాడి పెళ్లి చూపులు వాడికి పెళ్లి చూపులా ఏ వాడు మాత్రం మగాడు కదా మనంత కాదు కదా వాడితో పాటు నువ్వు కూడా వాడి పెళ్లి చూపులు తోడుగరా వాడికి తోడా పోటీగా పొరపాటున పెళ్లి చూపుల్లో ఆ పిల్లకు నువ్వు నచ్చావనుకో ఆ తర్వాత సంగతి నేను చూసుకుంటాను వాడు నచ్చితే వాడు నచ్చటమా చచ్చ నక్కెక్కడా కొక్కెక్కడ ఏదెక్కడా గాడిదెక్కడ పందెక్కడా ముళ్ళ పందెక్కడ బెదరు నువ్వు నాకు ధైర్యం చెప్తున్నా సరే నాకేంటి భయంగా ఉంది ఈ విషయంలో భయం ఏం అక్కర్లేదు నువ్వు ధైర్యంగా పెళ్లి చూపులు రా నీ సంగతి తెలిసా అంతేనా బుధం తట్టు థ్యాంక్ యూ ఏమిటే మళ్ళీ వాంతులా ఇప్పటికి పదిహేను సార్లు నెల తప్పావు ఇలా నెలకోసారి నెల తప్పడం ఏమన్నా బాగుందా ఏమండి సర్వారాయుడు గారు నువ్వు లోపలికి వెళ్ళు వెళ్ళు ఏంటండి ఏమైంది ఏముందయ్యా అది మళ్ళీ వాంతులు చేసుకో తలమాసిన వ్యధ ఎవడన్నా ఉన్నాడేమో చూడు పెళ్లి చేసుకో చేద్దాం తలమాసినాడు ఏంటి బట్ల మాసినాడు కూడా నా దగ్గర ఉన్నాడు కాకపోతే వాడు ఒక మూడు ప్రశ్నలు కామెడీగా అడుగుతాడు మీరు వాటికి సీరియస్ గా సమాధానాలు చెప్పాలి ఏమిటో అవి అద్దెకి తెచ్చుకుని మరి సూట్ వేసుకుని ఎక్కడికి వెళ్తాను నీ పెళ్లి చూపులకి పెళ్లి చూపులు నాకైతే నీకంత డెకరేషన్ అంటే విగ్గా దీని వెరీ సింపుల్ ఆ అమ్మాయికి నువ్వు నచ్చావు నేను నీకు తోడి పెళ్లి కొడుకు నచ్చలేదు అనుకో బంక్ మోడ్ అవుతావా హలో జస్ట్ మినిట్ బ్రదర్ మీరు మా అమ్మాయిని చూడడానికి చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇదిగో బి వన్ బి టూ బి త్రీ బి ఫోర్ బి ఫైవ్ ఏంటి సార్ సిటీ బస్ నంబర్ లా కాదండి నా భార్య చూసావా ఐదుగురు పతి వ్రతలట తల్లులు ఎంత పతి వ్రతలు అయితే పిల్లలకి ఎంత పతి వ్రతం సిగ్గే సర్లే గారండి అమ్మాయిని పిలిపిస్తే ఒక చూపు చూసి వెళ్ళిపోతాం నువ్వు చూడటం అంటే చూపులు నాకైతేనే మీరు అమ్మాయిని పిల్లండి అమ్మాయి సీసా సీసా అదే కాదండి సీతా సావిత్రిలోని మొదటి రెండు అక్షరాలు ఏరుకుని మరీ పెట్టా మీ సీసాను ఒకసారి పిలిస్తే నేను ఒక మూడు పెసిన్లు అడిగి వెళ్ళిపోతాను ఏమే సీసాను తీసుకురండి కొంచెం జాగ్రత్తగా తీసుకురమ్మా కింద అంటే పైలిపోద్ది నువ్వు కూడా జాగ్రత్త బాబు అసలే మా అమ్మాయికి సిగ్గు చిరాకు ఎక్కువ నాకు అదే ఇష్టం చూడమ్మా ఒక్కసారి ఇటు తిరిగి ఈ ఫేస్ చూడు నాకు సిగ్గుగా ఉంది ఓకే ఓకే ప్రతి వ్రతలకి సిగ్గే సింగారం నేను మిమ్మల్ని ఒక మూడు ప్రశ్నలు వేస్తాను మీరు సిగ్గుపడుతూనే ఆన్సర్ చెప్పండి అడగండి ఈ ఐదు వందలు తీసుకున్న ముద్ద తరా చెప్పు తెగుద్ది ఓ పైస పోతాలారా వీడిని నా కంటి చూపుతా భస్మం చేసే శక్తి నాకు ఇవ్వండి ఈ టైమ్ లో పంచిపోతాలని వాటిని పిలవకూడదు ఫస్ట్ ఓకే అయితే ఈయన నా ఫ్రెండ్ ఎలా ఉన్నాడు నాకంటే అందంగా ఉన్నాడా చెండాలంగా ఉన్నాడు సెకండ్ కూడా ఓకే అయితే వీళ్ళిద్దరూ ఏం చేసుకుంటున్నారు ఏం చేసుకుంటున్నారు ఆ అమ్మాయి కంట్లో నలిసి పడితే ఆ అబ్బాయి తీస్తున్నాడు మూడో టెస్ట్ కూడా పాస్ అయిపోయింది నాకు ఇలాంటి పది వచ్చే కావాలి థ్యాంక్ యూ ఓకే ఏమిటి ఏమైంది ఏం లేదు ఏమీ లేదంటావేంటే అంతలా వాంతులు చేసుకొని అజీర్తి చేసింది అజీర్తి చేసిందా నేను నా శనివారం అని చెప్పి రాత్రి భోజనం కూడా చేయలేదు అజీర్తి ఎలా చేసింది మా దగ్గర ఎందుకు దాస్తావమ్మా నిజం చెప్పు ఇక్కడ ఇంట్లో పనిచేస్తూ బయట ఎవరైనా మెయింటైన్ చేస్తున్నావా నా మాట అబద్ధమా మొగుడు మొద్దు లేకుండా ఇంకా పడున్న దానికి కడుపు వస్తే చుట్టుపక్కల చూసేవాళ్ళు ఎవరుకుంటారు నీలాంటి దాని వల్ల చక్కగా సంసారం చేసుకునే మాలాంటి వాళ్ళ కాపురాలు కూలిపోవా మీనా నిజాన్ని నిజాలు తెలియకుండా ఎందుకే తొందరపడుతున్నావు ఇంకా తొందరపడద్దంట వెంటి బామ్మ రేపు ఇరుగు పరుగు అందరూ మీ ఇంట్లో పని పిల్లకి కడుపు వచ్చిందంట కదా అంటే మీ ఇంటి పరువు ఏమైపోవాలి శ్రీరామచంద్రుడు లాంటి నా మొగుడిని అందరూ అనుమానించరా మీనా నువ్వేదైతే ఊహించుకుంటున్నావు ఓహో నా ఊహ నిజమో కాదో ఇప్పుడే తెలుసుకుందాం పదా మీనా మీనా She is pregnant. Chappu! You are going to kill me! Chappu! Hey! 
అది ఎవరితో తిరిగితే మనకెందుకు ఎలా చస్తే మనకెందుకే అది ఏమైనా మన బంధువు బాధపడటానికి ఇంటి పరువు తీయడానికి మరి బంధువే కానక్కర్లేదు బాబా ఇలాంటిదే ఇంట్లో ఉండకూడదు ఏమైంది మీనా ఏమైందో దాన్ని అడగండి ఏమైంది సత్య ఏమైందో చెప్పవే ఏటలా చూస్తున్నా ఏం జరిగిందో చెప్పు మీరైనా చెప్పండి బామగారు అది కాదు ఇంకా ఏం జరగాలి మొగుడిపోయిన మూడేళ్లకి మీ ఇంట్లో పరిమశి సత్యదేవి గారికి కడుపు వచ్చింది చూడండి ఎంత అమాయకంగా కన్నీడు పెడుతుందో బయట ఎవరితో తిరిగి కడుపు తెచ్చుకుందో మీకైనా చెప్తుందేమో అడగండి చెప్పు సత్య నీ కడుపులో పెరుగుతున్న బిడ్డకి తండ్రి ఎవరు చెప్పి ఏమిటే నిజం చెప్పడానికి ఎందుకు భయపడుతున్నావు చెప్పు బామ్మా ఏం జరిగింది ఏం జరిగిందా ముందు మీ ఇద్దరిని చెప్తా కొట్టాలరా మర్యాదగా చెప్పండి మీ ఇద్దరులో ఎవరు దాన్ని కడుపు చేసింది సత్య కడుపు వచ్చిందా ఏమిట్రా ఏమి తెలియనట్టు అడుగుతున్నావు మీ ఇద్దరు దాన్ని వెంట పడలేదు చాలా క్లీన్ ఆ విషయంలో చాలా నోరు మూయంట్రా ఇంత నీచమైన పని చేయడానికి ఇంట్లో ఎవరున్నారా మీ ఇద్దరు తప్ప మగాళ్ళు అంటే ఇంట్లో మగాళ్ళు మేము ఇద్దరమేనా హరిచంద్ర కూడా ఉన్నాడు కదా ఆయన మగాడు కదా నోరు మూయంట్రా చేసిన పాపాలు చేసి వచ్చి మళ్ళీ అతని మిత్ర వస్తారేంటి ఏంటి పాప అతను సత్య కదా రాత్రులు రావటం నేను ఎన్నో సార్లు చూశాను అసలు మీ ఇద్దరు ఎప్పుడు ఇంట్లో అడుగు పెట్టారో అప్పుడే పట్టింది రా దరిద్రం వెళ్ళిపోమంటే చెప్పి వెళ్ళిపోతాం అంతేగా ఎవడో ఇచ్చిన గిఫ్ట్ లో మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళమంటామంటే ఎవడో చేసిన దానికి మా మీద వృద్ధిస్తామంటి చాలా చాలే వెళ్ళిపోదాం ఏంటండి మా వాడు చెప్పింది నిజమేనా చాలా ఊరుకోవే ఎవడో వెళ్ళి మీద కూర్చున్న కొత్తకి సగం రామాయణం జరిగింది ఇప్పుడు ఈ మీద కూర్చున్న కొత్తకి ఇంకో రామాయణం జరగాల నిప్పులు ఏంటో పొగ రాదు బామ్మ నిజం చెప్పండి అర్ధరాత్రి మీరు దాని గదిలోకి వెళ్లారా వద్దు మీనా నా గురించి ఆయన ఏమి అనొద్దు ఎంత నాపసాన్ లాగా వెనకేసుకొస్తున్నావే నీ వల్లే మా కాపురాలు అనుమానాలు మొదలయ్యాయి ముందు నువ్వు బయట నడు పోవే ఇక్కడ నుంచి ఏంటి మేనా ఇది ఇంత సడన్ గా ఇంట్లో బయటకు వెళ్ళమంటే ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఎక్కడికైనా వెళ్ళమనండి ఏ గంగలైనా దూకమనండి నాకు అనవసరం అది ఇంట్లో ఉండడానికి మీనా ప్లీజ్ తనకు ఏదైనా దారి దొరికేదాకా ఇంట్లో ఉండని మీరు ఇంత జాలి పడబట్టే ఈ ఇల్లు ఈ స్థితికి వచ్చింది అడ్రస్ లేని వాటితో కడుపు చేయించుకుని ఇంట్లో తిరగడానికి ఇది సాని పంప కాదు సంసారం నుండే ఇల్లు దాన్ని మీ చేత్తో మీరే గెంటేస్తారా నన్ను గెంటేయమంటారా నువ్వెన్ని చెప్పిన సార్ సచ్చిన ఇంట్లోంచి బయటకు పంపలే సరే ఆ పని నేనే చేస్తాను ఇంకొకసారి ఆలోచించమేనా ఆవిడ మీద మీకంత జాలీగా ఉంటే వంట గదిలో మూల పడుండమని చెప్పండి అంతకు మించి మీరు ఒక్క మాట మాట్లాడినా నా శవాన్ని కళ్ళ చూస్తారు అది కాదు పదండి మీ అమ్మ చాలా నువ్వు కూడా తయారయ్యావా అయితే మమ్మల్ని చెప్పిటాం మీ అమ్మ ఏడిస్తే మేము వచ్చి ఆయన రారు నోరు ముస్తులు వెళ్ళు చెప్పేది నీకే వెళ్ళు అవతల సత్య నొప్పులతో బాధపడుతూ ఏడుస్తోందంట సత్యకు నొప్పులు మీరు ఇక్కడ తలుపులో చెవులు మూసుకుని పడుకున్నారా అది కాదండి ఆలస్యం చేస్తే ప్రమాదం ముందు హాస్పిటల్ తీసుకెళ్దాం అయ్యో పదండి మీరు హాస్పిటల్ వెళ్ళడానికి వీల్లేదు సత్య కూడా నీలాంటి ఆడదే నోటుకు వచ్చినట్టు మాట్లాడు నేను వెళ్తున్నా దానికి నాకు పోలిక నేనే దాన్ని దొంగచాటుగా కడుపు తెచ్చుకోలేదు చూడు నువ్వు కూడా ఒక బిడ్డకి తల్లి కాపోతుంది దానికి నువ్వు మనిషివేనా బాబో హరి ఆగు ఆగు 
ఏంటండి ఏంటి మీ నాకు నొప్పులు వస్తుంది అరే సచ్చ నేను తీసుకెళ్తాను మీ నేను తీసుకొని నువ్వు వచ్చే అమ్మా బాబు చాకట్టు ఆటో తొందరగా పని ఇదేంటి రెండో ఉయ్యాలేది ఏమో ఓహో ఇందులో పడుకోబెట్టి మన వాళ్ళు ఉయ్యాలు తీసుకెళ్లిపోయినట్టున్నారు వీళ్లలో ఎవరి పాప ఎవరో అసలు తెలియడం లేదు ఈ సంగతి బయట తెలిస్తే హాస్పిటల్ లో పెద్ద గొడవై పోతే ఇప్పుడు ఎలా ఎవరికిస్తే ఏంటి ఇద్దరు ఆడపిల్లే కదా వేసేయండి బిడ్డల్ని మార్చేస్తారు కదూ నిజం చెప్పండి ఈ బిడ్డలో నా బిడ్డ ఎవరు చెప్పండి ఏం జరిగిందేనా ఈ పిల్లల దాని బిడ్డ ఎవరో నా బిడ్డ ఎవరో తెలియకుండా వీళ్ళు మార్చేస్తారు లేదండి అసలు మీరు నా బిడ్డని మార్చేస్తే నేను చూస్తూ ఊరుకుంటాను అనుకున్నారా పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చి మీ హాస్పిటల్ క్లోజ్ చేస్తాను నా బిడ్డ ఎవరో చెప్పవే మమ్మీనా చూడండి డాక్టర్ మీ నర్సులు చేసిన అన్యాయం మీకు ఏ అన్యాయం జరగదమ్మా డిఎన్ఏ పరీక్ష చేసి ఎవరి బిడ్డ ఎవరో తేల్చి చెప్పే బాధ్యత నాది పిల్లలు ఏడుస్తున్నారు ముందు పాలివ్వండమ్మా పిల్లల సంగతి తేలేదాకా నేను బిడ్డకు పాలివ్వను నువ్వు ఇచ్చిన క్షమించను మీనా పిల్లల ఆకలితో ఏడుస్తున్నారు అయినా పర్వాలేదు పొరపాటున నా బిడ్డకి నువ్వు పాలిస్తే అవి పాలు కాదు విష కింద లెక్క ఒకవేళ నీ బిడ్డకి నేను పాలిచ్చిన ఆ తర్వాత దాని ఎంగిలి పాలు నా బిడ్డకి ఇవ్వలేను మీనా నువ్వు మాట్లాడదు బామ్మ అది కాదమ్మా మన కోపం బిడ్డల మీద చూపిస్తే ఎలా చెప్పు ఇందులో కోపం ఏముంది బామ్మ ఈ చెడిపోయిన దాని దోషం నా బిడ్డకి అంటకుండా కాపాడుకుంటున్నాను పిల్లలు ఆకలితో ఏమైపోతారు ఏమైనా కానివ్వండి ముందు నా బిడ్డ ఎవరో తెలియాలి వాళ్ళిద్దరూ లోకం తెలియని పసిపిల్లలు నీ పట్టుదల కోపం వాళ్ళ మీద చూపిస్తే ఎలా సత్య మీద పాగ బిడ్డ మీద చూపిస్తావా నువ్వింత రాక్షసగా మారతావని నేను అనుకోలేదు అవును నేను రాక్షసిని మొగుడెవరో తెలియని దాన్ని ఇంకా తెచ్చిపెట్టినా నేను జారి పడ్డాను అది ఎవరితోనో బయట తిరిగి కడుపు తెచ్చుకున్నా నేను సహించాను ఇప్పుడు దానికి పుట్టిన అక్రమ సంతానానికి నేను పాలు పట్టను నా బిడ్డ దాని పాలు తాగితే కన్న బిడ్డని కూడా చూడకుండా గోత బిత్తికి చంపేస్తాను చంపుతావా చంపే చంపు చాలా బాగుంది మీరెందుకండి ఆవేశపడిపోతారు ఆవేశం కాదు ఇద్దరు పిల్లలు ఆకలితో అల్లాడి చచ్చుంటే నేను నరకం అనుభవిస్తున్నాను అదే నేను అడుగుతున్నాను నేను అనుభవించే నరకం మీరెందుకు అనుభవిస్తున్నట్టు ఎందుకు వీళ్ళిద్దరూ నా బిడ్డలే కదా ఇద్దరి బిడ్డల మీద ప్రమాణం చేసి చెప్తున్నాను వీళ్ళిద్దరు నేను కన్న బిడ్డలు మొగుడికి దూరమైందని ఎవరితోనో తిరిగిందని నెల తప్పిందని కొలటాని ఇన్నాళ్ళు నువ్వు మాటలతో చిత్రవత చేసావే సత్య ఆ సత్య ఎవరు కాదు నా భార్య నా మొదటి భార్య అయితే నన్ను మోసం చేసి నా మెళ్ళ ఎందుకు తాళి కట్టారు అదే నేను చేసిన పొరపాటు గత్యంత్రం లేని పరిస్థితుల్లో నీ మెళ్ళ తాళి కట్టి దాని మెడకు ఉరితాడు బిగించాను ఇన్నాళ్ళు నువ్వేం మాట్లాడినా దాని ఎన్ని అవమానాలు చేసినా మూగవాళ్లాగా పిచ్చివాళ్లాగా నీ ముందు నిలబడ్డాను కానీ ఈరోజు నా బిడ్డల ఆకలి ఏడుపులు విని కూడా నిజం చెప్పకపోతే నేను కన్న తండ్రి నెల అవుతాను ఏంటమ్మా ఏం జరిగింది నన్ను మోసం చేశారన్నయ్య అసలు నీకు జరిగిన మోసం ఏంటో చెప్పు ఆయనకు ముందే పెళ్ళైంది ఆ విషయం చెప్పకుండా నన్ను పెళ్లి చేసుకున్నాడు అతను చేసుకున్నాడా నేను చేశాను నా మాటకు విలువనిచ్చి నిన్ను పెళ్లి చేసుకుని స్నేహానికి బలైపోయాడు నీకు తాళిగట్టి నేరానికి సాంప్రదాయానికి బలైపోయాడు సత్య మూర్ఖత్వానికి చేదస్థానికి భర్తగా బలైపోయాడు చెప్పమ్మా ఎవరిని శిక్షించాడు భర్తను రెండో పెళ్లి చేసుకునే పరిస్థితి తీసుకొచ్చిన సత్యన స్వార్థంతో స్నేహం కోసం నీకు పెళ్లి చేసిన నిన్న నిజా నిజాలేమిటో తెలుసుకోకుండా పసిబిడ్డల ఆకలి బాధలకు గురి చేసిన నిన్న చెప్పు ఎవరికి ఏ శిక్ష వేయాలి రే కృష్ణ నన్ను శిక్షించిన నేను బాధపడను కానీ ఏ పాపం ఎరుగు నా బిడ్డలు శిక్షిస్తున్నారు నా బిడ్డు సార్ పిల్లలు ఇద్దరు కనిపించడం లేదు సార్ కనిపించట్లేదు ఫోన్ ఫోన్ హలో 
పిల్లలిద్దరూ నా దగ్గరే ఉన్నారు మర్యాదగా ఐదు లక్షలు ఇచ్చి నీ పిల్లల్ని తీసుకెళ్ళు అంత డబ్బు నా దగ్గరుంటే ఈ కథ ఇంత దూరం నడవదరా మర్యాదగా డబ్బు తెచ్చావో ఓకే లేదా వద్దు నా బిడ్డలు ఏమి చేయొద్దు అయితే నీకు గంట టైం ఇస్తున్నాను నువ్వెక్కడుంటావో నాకేం తెలుసు ఎక్కడ ఉంటావో చెప్పిచ్చావు నువ్వే ఎక్కడికి రమ్మంటావో చెప్పు మేమే వస్తాం మణికొండ ఏరియాకరా వట పత్ర సాయికి వరహాల లాలి రాజీవ నేత్రుని ఏందా నా పోరీలు ఏడుస్తున్నాయి అన్న పాటిని భయపడి ఏడుస్తున్నట్టున్నారు చెప్పే అరే పిల్లలు ఆకల ఏడుస్తున్నారు బే అయితే బిర్యానీ తెస్తానన్న ఇదరా బిరు కూడా తీసుకురారా సరేనా అరే పసి పిల్లలు పాల కోసం ఏడుస్తున్నారు బే అయితే పిల్లలకు పాలు మనకి బిర్యానీ తెస్తానన్న అరే ఇది బడ్జెట్ కిడ్నాప్ రోయ్ ఇప్పటికే తడిసి మోపేట అయ్యింది ఇంకా బిర్యానీ కావాలా నీకు ఏమిట్రా ఐదు లక్షలు తెమ్మంటే పెద్ద ట్రంక్ పెట్టి తెచ్చాడు ఐదు లక్షలు తెమ్మంటే భయపడిపోయి యాభై లక్షలు తెచ్చుంటాడన్నా నా పిల్లల్ని కిడ్నాప్ చేసి డబ్బు తెమ్మని నన్నే బెదిరిస్తావా నిన్నే కాదు హరిశ్చంద్ర అమెరికాలో ఉన్న నీ భావన కూడా బెదిరించా మా అన్నకి ఫోన్ చేసావా ఆ తన నెంబర్ నాకే తెలియదు నీకెలా తెలిసింది నీకు తెలియని విషయాలు చాలా ఉన్నాయి నీ బావ అమెరికాలో కాదు ఇండియాలోనే ఉన్నాడ్రా ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ నీకెలా తెలిసిందిరా కోట్ల రూపాయలకు ఆశపడేగా కష్టపడి ఆడపిల్లల్ని కన్నారు ఇప్పుడు ఆ కోట్ల విలువ చేసే పాపలు నా దగ్గరున్నారు ఈ అకౌంట్లన్నీ నాకు అనవసరం నా బిడ్డలు నాకు ఇచ్చి నీ డబ్బులు తీసుకో పిల్లల్నిచ్చి డబ్బు తీసుకురారా సరే అన్నా హెలో ఆ ట్రంక్ పెట్టి ఓపెన్ చేయి మనుషుల మీద నమ్మకం లేదా ఈడియట్స్ ఇంత డబ్బా అన్నా ఈయనన్ని చిల్లర నోట్లు చిల్లర తెచ్చాడన్నా ఏ ఇది డబ్బు కాదా డబ్బు కరెక్ట్ గా ఉందో లేదో లెక్క పెట్టరా వామ్మో అన్నా ఈ డబ్బు అంతా లెక్క పెట్టేసరికి వారం రోజులు పట్టుద్దన్నా అయితే ఆ పిల్లల్ని చేసి ఉన్న పడగా పెట్టి తెచ్చేసే నో నా నిజాయితీని సెక్కించాం డబ్బు లెక్క పెడితే కానీ నేను బిడ్డలు తీసుకోను బాబు నేను పిల్లలు ఆకలితో అలిసిపోయాం బాబు అమ్మా మీరన్నా వచ్చి పిల్లల్ని తీసుకోండి అమ్మా చేతులు పడిపోతున్నాయి అమ్మా ముందా ఏడు పాపు నువ్వు నన్ను మరీ ఇబ్బంది పెట్టేస్తున్నావు కాబట్టి బిడ్డలు నేను తీసుకుంటాను డబ్బులు నువ్వు బిడ్డలు తీసుకుని మీరు పాపడి డబ్బులు కావాలా లెక్కెట్ వాళ్ళని నేను లెక్క పెడతాను రా వెడమని చెప్పాక మెడస్తానేంటి తొంభై తొమ్మిది వంద అమ్మయ్య
आखिर तीर्चि हे तीन हृदय मिगता चेक मुद्दू रेल वो 